بسم الله الرحمن الرحيم আপনার দেখছেন রিপন এইচডি ভিডিও রিপন এইচডি ভিডিওর পক্ষ থেকে সকল দর্শকদের জানাই অভিনন্দন আমাদের চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে বেশি বেশি লাইক কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করুন রিপন এইচডি ভিডিওর সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله الحمد لله رب العالمين الملك المعبود الذي خلق البشر في الوان مختلفه وجعل الناس شعوبا وقبائل ليعرف بعضهم بعضا وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على من تنور به الوجود سيدنا ونبينا ورؤوفنا ورحيمنا رسول الله الذي أرسله الله للناس كافة بشيرا ونزيرا وسراجا منيرا ورحمة للعالمين وأسوة للخلق جميعا وشفيعا لهم ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى آله الأطهار وأسحابه الأخيار وأتبائه الأبرار إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلم لنا قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا روحي يا قلبي فداك آبي وأمي يا رسول الله يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا تبيبنا يا نور عيوننا يا حبيب رب العالمين بابان پور حلف الفزول جو شنگر ادھگے بابان پور پرائماری سکول مات پرانگونے عظیم الشان اگارت ہمو سنی مہا شمیلونر شمانی تو شبابتی بزشتہ مربی و شمات شبک الحاس محمد عبدالعزیز شہب شہ شبابتی بزشتہ مربی و شمات شبک الحاس محمد پیار میا شرکار شہب بشش اتیتی پیر جادہ علامہ کتب العجیز سنی القادری شہب پردان وقتا حضرت مولانا مفتی سید الرحمن رزبی شہب بشش وقتا حضرت اللہمہ حافظ محمد فیض اللہ خان شاہب ایبان بشش بقتا حضرت مولانا میزان الرحمن القادری محفیل پر چالک حضرت مولانا محمد 
ইরশাদুল ইসলাম আল কাদরি এবং এই এলাকার বিশিষ্ট জনেরা মুরব্বীগণ যুবক বায়রা প্যান্ডলের কোনায় কোনায় চুট্টমণিরা পর্দার অন্তরালে মা বোনেরা আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত আজকে যেহেতু সুন্নি সম্মেলন আমাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন করে সবাই মুসলমান সেখানে আবার সুন্নি ও হাবির কি দরকার মুসলমান সবার ধর্ম ইসলাম কোরআনও একটা নবীও একটা আবার এত নামের দরকার কি আজকে শুধুমাত্র বিষয়বস্তু হবে এটাই সুন্নি ও হাবি এগুলো বলবো না আজকের কথা হচ্ছে এতটুকু যে সুন্নিরা কেন নবী নবী করে কেন রসুল রসুল করে বা রসুলের এত ইস্ক এত মোহাব্বত সুন্নিদের কাছে পাওয়া যায় অন্যদের কাছে পাওয়া যায় না আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে সুন্নিদের আসল পরিচয় হচ্ছে রসুলে পাকের মোহাব্বত তো এটা কেন সেটার উত্তর হবে আজকে তো আল্লাহ তাবার কথা আলাপ সর্বপ্রথম চলে আসি কোরআনে করিমের আয়াত তালাওয়াত করেছি আমি আল্লাহ বলেন পবিত্র কালামুল্লার মধ্যে আমি সুউচ্চ করেছি বুলন্দ করেছি লাখা আপনার জন্য জিকরাক আপনার স্মরণকে আপনার জিকির আপনার নামকে আমি সুউচ্চ করেছি এখানে যদি বলতো ওয়ারফানা জিকরাক বাক্য শুদ্ধ হয়ে গেছে আরবি ব্যাকরণ মতে সমস্ত আরবের বুচুচাঙ্গের মতে শুদ্ধ কিন্তু আল্লাহ ওয়ারফানা জিকরাক বলে নাই বলছে ওয়ারফানা লাকা জিকরাক অর্থাৎ আমি যে আপনার নামকে সুউচ্চ করেছি সেখানে একটা উদ্দেশ্য আছে মানুষের উদ্দেশ্য আছে ফেরেস্তাদের সব কাজের উদ্দেশ্য থাকে সমস্ত জীবজন্তুর প্রত্যেকটা কাজের উদ্দেশ্য থাকে আমি আল্লাহর একটা উদ্দেশ্য হাবিবরে আপনার নাম আপনার জিকিরকে আমি যে সুউচ্চ করেছি একটাই উদ্দেশ্য আই লিরিদাই আপনি যেন খুশি হয়ে যান তাহলে ওয়ারফানা লাকা জিকরাক আপনার নামকে আপনার জিকিরকে আমি সুউচ্চ করার পিছনে একটাই কারণ যেন আপনি মুস্তাফা খুশি হয়ে যান তাহলে আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী বলেছে আল্লাহ আমার সমস্ত ইবাদত আমার এই দাওয়াত আমার এই বিসর্জন সব কিছু তুমি যেন খুশি হয়ে যাও আর আল্লাহ বলে সবাই চায় আমার সন্তুষ্ট আমি আলেক হয়ে আমি মাবুত হয়ে আমি হাবিবুল্লাহ সন্তুষ্ট খুঁজতে চাই সেই জন্য আল্লাহ তাবার কথা আলাপ দেখবেন প্রত্যেকজন নবী আল্লাহর খুশি চেয়েছে প্রত্যেক নবী কিন্তু রসুল্লাহর ব্যাপারে অন্যটা যে রসুল্লাহর খুশিটা চেয়েছে আল্লাহ তাবার কথা আলাপ সেই জন্য যখন হজরতে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেল সতেরো মাস চলে গেছে আমাদের কিবলা ছিল বাইতুল মাকদাস মসজিদে জিল কিবলা তাইন যেই মসজিদটা সেই মসজিদের মধ্যে আমার রসুল নামাজ পড়ছে এক রাখাত শেষ হয়েছে আমার রসুলের মন বলছে মুখ বলে নাই অন্তরের খুনার মধ্যে এসেছে আমি বাইতুল মাকদাস হয়ে নামাজ পড়ব না আমি বাইতুল্লাহ খান কাবা হয়ে নামাজ পড়ব মুখ থেকে বলে নাই মনে মনে বলা শুরু করেছে অতটুকু বলতে বাকি আল্লাহ বলে জিব্রিল আমার হাবিবের অন্তর কি বলছে তুমি কি বুঝতে পেরেছ জিব্রিল বলে না না আমার আল্লাহ বলে আমার রসুল বাইতুল মাকদাস হয়ে নামাজ পড়তে চায় না তু কি চায় মুসাহানায় কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে চায় যাও যাও এখন গিয়ে বলে দাও নামাজের মধ্যে বাইতুল মাকদাস হয়ে নামাজ পড়তে হবে না ওনার যেই দিকে ইচ্ছা সেই দিকে যেন নামাজ পড়ে ফেলে আমি সেইটাকে ক্যাপলা করে দিব জিব্রিল বলে আল্লাহ আপনার হাবিব নামাজের মধ্যে এখন যদি কাবলা পরিবর্তনের কথা বলে নামাজ ডিস্টার্ব হয়ে যাবে অন্তত এতটুকু পর্যন্ত অপেক্ষা করি নামাজটা শেষ হোক ওহি নিয়ে যাব আমার আল্লাহ বলে নানা জিব্রিল আমার হাবিব নামাজ শেষ করবে 
ওই নামাজ শেষ করা পর্যন্ত কিছু সময় চলে যাবে এই কিছু সময় চলে যাবে আমার হাবিব এখন চেয়েছে আর কিছুক্ষণ সময় যে চলে যাবে তুমি যদি তখন বলো এই কিছুক্ষণ সময় যে গ্যাপ হয়ে গেছে আমি আমার রসুলকে দিতে পারি নাই সেটা আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারবো না আল্লাহ বলে কি फिर नाम दरकार नईतुल मकदास नाम लागे ना अपनी जे दिखे खुशी से दिखे फिर नाम टेपला घोषणा कर दीब दरकार निर्दिष्ट कैपला चाहिए आल्ला निर्दिष्ट नई खुशी क्या बस हबीब एक्तवा चेहे हा नए का दिखे नाम पड़े क्या फिर जाबला सन्तुष्ट नाम हाना क्या हाना कबा कैपला हलो क्यों गभर चिंतार विषय द्वित संस्कार कैपला का शेष हो ग इब्राहिम मकाम इब्राहिम दाड़ानो इब्राहिम अलाम फरियाद कर अल्लाह हाना काबार का शेष बैतुल्लार का शेष हमें कि नेमे जाब आल्लाह ना ना नामते पर मकाम इब्राहिम दाड़िए तको बस क्यों आल्लाह क्ष तो शेष कर शेष कर लेना बंदा के डाक दीते हाना काबार तफ कर डाक दीते तुम्हें दाड़िए तको खुशी इब्राहिम खुशी क्यों आल्ला खुशी हो ग तो इब्राहिम के बोले हाना काबार बदला दीब निर्दिष्ट करबना तुम बोलो कि चाओ बाबा इब्राहिम इस्माइल नीचे बाबा इब्राहिम मकाम इब्राहिम उठे दुहत तुले दिए बोले अल्लाह रे जान्न चाय जान्न लागे ना दुनिया बदशाही चाय तो इब्राहिम हाना काबार बदले की दीब हाना काबार बदले इब्राहिम बोले इब्राहिम अल्लाहर दरबारे फरियाद कर जान्न चाय नाई खुशी इब्राहिम चावार मत चे आज के सर्वप्रथम दुनिया जमीन तुम एकम्र व्यक्ति चे हाना काबार बदले रसुल के चेचो 
রসুল্লাহ মিলাদুন নবী পালন করেছ ইব্রাহিম হানায় কাবার সাথে মকামে ইব্রাহিম ফিট করে দাও কেন আজকে মকামে ইব্রাহিম দুর্ণ হয়ে গেছে কারণ এই পাথরের উপর মুহাম্মাদের নাম উচ্চারণ হয়েছে সেই জন্য প্রত্যেক হাজির উপর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব উপস্থিত হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ চুয়াচাতলা গ্রামের চেয়ারম্যান মহোদয় তশরিফ আবরি করেছেন আমরা মাহফিলের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি একবার দরুদ সেই দিন বাবা ইব্রাহিম হানায় কাবার বদলে যে পুরস্কারটা চেয়েছে সেটা হচ্ছে রসুলে পাদ যেন বাবা ইসমাইলে হয়ে তশরিফ আনে আল্লাহ বলে ইব্রাহিম আনুষ্ঠানিক মিলাদুন্নবী পালন করার কারণে হানায় কাবার সাথে মকামে ইব্রাহিম লাগিয়ে রাখো এটা হানায় কাবার অংশ করে দাও প্রত্যেক হাজির উপর মকামে ইব্রাহিমকে সামনে নিয়ে কি আমত পর্যন্ত দুই রাকাত নামাজ পড়া আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছে কেন বসে শুক্রিয়া তার নামাজ পড়তে হবে কেন বসে এই মাকামে ইব্রাহিম মিলাদুন নবীর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই জন্য আমার রসুল বাইতুল মাকদাস হয়ে নামাজ পড়েছিল কিন্তু বা যখন চিন্তা করল এই হানায় কাবার পুরস্কার বাবা ইব্রাহিম মুহাম্মদুর রসুল উল্লাহকে চেয়েছিল তো আমার রসুল বলে ও বাইতুল মাকদাস তুমি তো অন্য নবীদের কেপলা ছিলে আমারও কেপলা ছিলে কিন্তু হানায় কাবাকে হাল জাউল এহসানে ইল্লাল এহসান উত্তম প্রতিদান দিতে হবে সেই প্রতিদান দেওয়ার জন্য হানায় কাবাকে বলেছে তুমি যেহেতু সৃষ্টি হওয়ার পর তোমাকে যেহেতু সংস্কার করার পর এই কাবার উপর কাবার কাবা মুস্তাফার জিকির হয়েছে সেই জন্য তুমি হানায় কাবাকে মুসলমানদের কেপলা ঘোষণা করা হয়েছে এখন আসেন অনেকে এই প্রশ্ন করে হুজুর মিলাদুন নবী নবী পালন করে নাই সাহাবায়ে কারাম পালন করে নাই তাহাবিনরা পালন করে নাই এই নব্য আবিষ্কার কুত্তেকে আনলেন বেদাত কেন শুরু করেছেন তাদের উত্তরে আমরা বলবো মিলাদুন নবী আমরা পালন করি নাই মিলাদুন নবী সর্বপ্রথম আল্লাহ পালন করেছে শুধু সুবাহান আল্লাহ বলে তো বলে দিলে চলে গেলে হবে না হুজুর বলেছে আল্লাহ পালন করেছে তারপর দিন তো আপনাকে মুশরিক ফতোয়া দিবে কেন বসে দলিল নিয়ে আসো নাই কেন তো দলিল নিয়ে যান সুরা আল ইমরানের একাশি নম্বর আয়াত লিখে রাখেন পরে যদি কেউ কথা বলে আমাকে আবার ধরে নিয়ে আসবেন সুরা আল ইমরানের একাশি নম্বর আয়াত দলিল হচ্ছে কি আল্লাহ সর্বপ্রথম মিলাদুন নবী পালন করেছেন আমি ব্যাখ্যায় আসব আল্লাহ যখন রুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন সমস্ত রুগুলোকে প্রথমে আলমে আরুয়াহ এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় জগৎ সর্বপ্রথম হচ্ছে রুহের জগৎ তারপর পৃথিবী দ্বিতীয় জগৎ আখিরাত হচ্ছে তৃতীয় যুগৎ সেই জন্য আমরা বুঝি নাই কাজী নজরুল বোঝেছেন বলে বসে ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ ত্রিভুবন বলেছেন কেন বস আলমে আরোহার নবী আমার রসুল এই দুনিয়ার নবী আমার রসুল কাল কেয়ামতের জান্নাতের নবী আমার রসুল তো আলমে আরোহার মধ্যে যত রুগুলো ছিল আমিও ছিলাম আপনিও ছিলেন আমাদের ছেলে সন্তান যেগুলো আসবে তারাও ছিল বাবা আদম ছিল আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত রুগুলোকে সামনে নিয়ে আমার আল্লাহ বলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নয় তখন আমরা সবাই দিহাত জুর দিয়ে বলেছি ইয়ারবুল আলামিন বালা অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনি আমাদের প্রতিপালক কিন্তু দেখেন রু জগতের মধ্যে আজকের খ্রিস্টানরাও বলেছে আপনি প্রতিপালক হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই বলেছে নাস্তিক আস্তিক সবাই বলেছে কিন্তু দুনিয়ার জমিনে এসে আমরা বলছি আল্লাহ এক অন্যরা অন্য দুই তিনজন আল্লাহ বানিয়ে বসে রাখেছে কেন কারণ হচ্ছে একটাই সৌভাগ্য যখন বালা বলছিলাম আমরা আমরা পবিত্র মন নিয়ে বলেছিলাম বলে পৃথিবীর জমিনে আমরা মুসলমান হয়েছে তাদের বালাবোটা পরিষ্কার ছিল না পবিত্র ছিল না বলেই তারা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান হয়ে আছে দোষ তাদের নয় দোষ ওইখানে উত্তর দেওয়ার সময় ঠিক ছিল না সেই জন্য কেউ যদি মুসলমান না হয় আপনি রাগ করবেন না 
মারামারি করবেন না ইসলাম মারামারি ধর্ম নয় গলা দিয়ে কেটে দেওয়ার ধর্ম নয় কারণ আমাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ধর্মের নাম পৌঁছিয়ে দেওয়া ইসলামের দাওয়াত দেওয়া কে মুসলমান হবে কে মুসলমান হবে না সেটা আমার ফয়সালা নয় এটা মহান আল্লাহর ফয়সালা সেই জন্য আমার রসুলকে বলেন আপনার কাজ হচ্ছে পৌঁছিয়ে দেওয়া গ্রহণ করা না করা তাদের ব্যাপার সেই জন্য ইসলাম স্বাধীনতার ধর্ম এখন আসেন বলা যে বলেছি আমরা আমরা যারা যেদের বলা পরিষ্কার ছিল আমরা মুসলমান হয়েছি আমরা উম্মতে মুহাম্মদি হয়েছি এখন আসেন আমাদের মাঝে অত পার্থক্য আছে পজিশন আছে যেমন কেউ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়ে তার ইমানটা ততটুকু কেউ দেখবেন ফরজের সাথে সুন্নত নামাজগুলো একসাথে পড়ে তার মানে যে শুধু ফরজ নামাজ পড়ে যে শূন্য তার ফরজ নামাজ পড়ে তার পজিশন একটু উঁচু আবার কেউ কেউ দেখবেন নফল সুন্নত ফরজ একসাথে পড়ছে তার পজিশন আরও উঁচু আবার দেখবেন কনকনে শীতের মধ্যে রাত তিনটাই ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে কেউ তাহাজ্যুতের নামাজ পড়ছে তাহলে যে তাহাজ্যুতের নামাজ পড়ছে আর আমি যে শুধুমাত্র ফরজ নামাজগুলো পড়ছি তা আমি আর তাহাজ্যুতের নামাজ যে পড়ছে তারা কি এক হব কেন বসে তার ইমানের পজিশন অন্যরকম সে আল্লাহর প্রেমে এমন বিভোর হয়ে গেছে কনকনে শীতের মধ্যে সে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে তাহাজ্যুতের নামাজ পড়েছে কেন তার ইমানটা ততটুকু আবার দেখবেন অনেকে নামাজ আজান দিয়েছে চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে তাকে আজান মসজিদ পর্যন্ত নিতে পারেনি কেন বলছে তার ইমানটা ততটুকু দুর্বল ইমান বলে আল্লাহর প্রেমে বিভুর হতে পারে নাই বলে সে আজানের সময় মসজিদ না দিয়ে চায়ের দোকানে বসে আছে তাহলে পজিশন বুলবুল আছে পজিশন স্তর আছে দেখুন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এখানে এসেছে এখন যদি দেখেন চেয়ারম্যান সাহেবকে কেউ হামলা করছে অনেকেই আছে ওনার জন্য জান দিয়ে দিবে একবারও চিন্তা করবে না যে আমি এই জানটা দিয়ে আমি অনেক কিছু করতে পারবো কিন্তু কেউ কেউ দেখবেন জান দিবে না ওনাকে রক্ষা করার জন্য সামনের দিকে আসবে কিন্তু যখন দেখবে যদি সামনের দিকে যায় আমি মরে যাব উনি পিছনে চলে আসবে তাহলে উনি সেভ করার জন্য চেষ্টা করেছে জান দেওয়ার জন্য রাজি না আবার অনেকে দেখবেন যখন শুনেছে চেয়ারম্যান মহোদয় বিপদে পড়ে গেছে গড়ের মধ্যে দুই হাত তুলে দিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ওনার জন্য দোয়া করছে আল্লাহ তুমি চেয়ারম্যান মহোদয়কে রক্ষা করো কিন্তু জান দেওয়ার জন্য আসছে না তো যে জান দিয়ে দিয়েছে আর যে গড়ে বসে ওনার রক্ষার জন্য দোয়া করছে দুই জন কি এক না এক না সেই জন্য অনেকেই বলে আমরা তো সাহাবা হতে পারতাম আমরা সাহাবা হই নাই এই কারণে কারণ রসুল্লাহর জন্য আমরা জান দিতে পারতাম না সিদ্দিক আকবর জান দিতে পারত বলে সিদ্দিক আকবর সিদ্দিক আকবর হয়েছে ফারুক আজম জান দিতে পারত বলে ফারুক আজম হয়েছে উসমান জিন্নুরাইন জান দিতে পারত বলে উসমান জিন্নুরাইন হয়েছে মাওলা আলী জান দিতে পারত বলে আসাদুল্লাহ কালেফ হয়েছে সেই জন্য ভালোবাসার মধ্যেও পজিশন আছে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করেন তুমি নামাজ পড়ছো কেন ও বলবে জাহান নামের আগুনকে ভয় পাচ্ছি জান্নাত পাওয়ার জন্য আর কাউকে যদি জিজ্ঞেস করেন তুমি নামাজ পড়ছো কেন ও বলবে না আমি জান্নাত চাই না আমি জান্নাতে যেতে চাও কি বস এক আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই তাহলে মানুষের পজিশনের মধ্যে এই বাদতের মধ্যে কেউ দনদল দুনিয়ার মধ্যে কেউ নামাজ পড়ে জান্নাত চাচ্ছে আবার কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি চাচ্ছে তাহলে বালা বালার মাঝেও আমরা অনেকেই জান্নাত পাওয়ার জন্য বালা বলেছি অনেকেই বলেছে আল্লাহ তুমি জান্নাত দাও জাহান নাম দাও সেটা তোমার ফয়সালা আমি বালা বলেছি তোমাকে খুশি করার জন্য তো আল্লাহ তো তাকিয়ে আছে রু জগতের মধ্যে কাদের বালা সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার দেখতে পেল ওই কুটি কুটি আত্মাগুলোর মধ্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার আত্মা এমনভাবে বালা বলেছে আল্লাহ খুশি হয়ে গেছে খুশি হয়ে তাদেরকে আলাদা করে ফেলেছে আমরা আর নাই আমরা তৌহিদের সমাবেশে ছিলাম যখন এক আল্লাহ নিজের ওয়াহদানিয়ত দাবি করছে তখন আমরা ছিলাম কিন্তু যখন আল্লাহ দ্বিতীয় সমাবেশের ডাক দিবে তখন আমরা সবাইকে বের করে দিয়েছে শুধুমাত্র এক লক্ষ চব্বিশ অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার আত্মাকে একদিকে করে আল্লাহ এখন দ্বিতীয় সমহা সমাবেশের ডাক দিয়েছে তো দিয়ে আল্লাহ কি বলে দেখেন সুর আল্লাহ ইমরানের একাশি নম্বর আয়াত আমি 
لا تؤمن النبي ولا تنصر النه قال أقررتم وخصتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين الله بلن حبيب شرن قرن شيء شمائر قطع جوكن أمي ديتيو مها شما بشر دق ديا چلا تاول أمار رسول شيكا نو چلا جدي أمي چانمن مهودو اكي بولي جا أپنی شرن قرن أمريكار شيء نرباچونر قطع যখন ট্রাম্প এবং হিলারি ক্লিনটন লড়েছিল উনি বলবে আপনি কি পাগল হয়েছেন কিনা আমি তখন ছিলাম নাকি বলবে না তাহলে আল্লাহ বলেন শরণ করেন সেই সময়ের কথা যখন আমি রু জগতের মধ্যে দ্বিতীয় সমাবেশের ডাক দিয়েছি তার মানে কি মুস্তাফা সেই রু জগতেরও ছিল আল্লাহ বলেন ওয়াইস আহাজ আল্লাহ শরণ করেন সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তাবার কথা আলা মিসা কান্নবিন নবীদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিল তাহলে এখন অনেকেই বলে আমার রসুল চল্লিশ বছরের নবী হয়েছে আল্লাহ বলেন নয় নয় আদম চল্লিশ বছরে নয় নবী তো তখন হয়েছে যখন বালা উত্তরটা ঠিকভাবে দিতে পেরেছে তখন আমি নবী নির্বাচিত করে ফেলেছে তা আল্লাহ বলেন স্মরণ করেন ওয়াইজ আহাজ আল্লাহ মিসা কান নবীন আমি যখন বালা উত্তর শেষ করার পর তাওহিদের সমাবেশ শেষ করার পর এক লক্ষ চব্বিশ অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার আত্মাগুলোকে সামনে রেখে আমি যখন ওয়াদা নিয়েছিলাম সেই সময়ের কথা আপনি একটু স্মরণ করেন আল্লাহ সেটা বলে শেষ করে দেয় নাই আল্লাহ নিজে আবার সবগুলো বলে দিচ্ছে লামা আতাই তুকুম মিন কিতা বিন ওয়াহিকমা ও আমার নবীরা তোমাদের বালার উত্তরে আমি খুশি হয়ে গেছি আজকে কুটি কুটি আত্মা বালা বলেছে কিন্তু তোমাদের বালাটা সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ফরমালিন মুক্ত পবিত্র সেই জন্য আমি খুশি হয়ে গেছি তোমাদেরকে আমি কিতাব দিব তোমাদেরকে আমি হিকমত দিব তো কিতাব আর হিকমত দিব মানে কি তোমাদেরকে আমি নবী বানাবো তোমাদেরকে অন্য আত্মার চেয়ে আমি পার্থক্য করে ফেলবো অন্যরা থাকবে সাধারণ তোমরা হবে অসাধারণ কিনব লামা আতাই তুকুম মিন কিতাব ইন ওয়া হিকমা তোমাদেরকে আমি কিতাব দিব হেকমত দিব मुहम्मद दीब যিনি যখনই চলে আসবে তোমাদের কারো জামানাই যদি চলে আসে তাহলে তোমাদের নবুয়ত থাকবে না কি হতে হবে উম্মত হতে হবে কল আকরার তুম ওয়াহাসতুম আলা জালিকুম ইসরি আল্লাহ বলেন যে ওয়াদা করাচ্ছে এখন সেটার উপর কি তোমরা সত্যায়ন করতেছ তোমরা কি ওয়াদা করতেছ যে আমার রসুল মুহাম্মদ আরবি পৃথিবীর জমিনে যখন তশরিফ আনবে তখন তোমরা নবী থাকবে না উম্মত হতে হবে সেটা কি তোমরা ওয়াদা করতেছ তারা বলল কালু আকরার না আল্লাহ রে আমরা এইটা ওয়াদা করতেছি যখন আপনার হাবিব আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদে মুস্তাফা দুনিয়ার জমিনে তশরিফ আনবে আমরা নবী থাকব না উম্মত হয়ে যাব আমরা ওয়াদা করতেছি আল্লাহ বলে ওয়াদা করলে হবে না কলাফা সাধু এই যে ওয়াদা করলে তোমরা একজন অপরজনের সাক্ষী হয়ে যাও কারণ জমিনে এসে যদি আবার উল্টা করতে চাও হবে না একজন আর একজনের কি হয়ে যাও সাক্ষী হয়ে যাও আল্লাহ তো লা শরিক কারো সাথে শরিক হয় না কেন আমরা তো বলছি লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুত নাই কিন্তু আল্লাহ বলে শুনে রাখো এতক্ষণ পর্যন্ত আমি লা শরিক ছিলাম কিন্তু আমার রসুলের কথা যখন এসেছে আমিও তোমাদের মধ্যে একজন সাক্ষী হয়ে গেলাম আয়াতের অর্থ করে দিলাম সুর আলে ইমরানের একাশি নম্বর আয়াত এখন আসেন আল্লাহ বলছে নবীদেরকে কোথায় রু জগতের মধ্যে যে তোমরা বালার উত্তর শেষ 
তাওহীদের উত্তর শেষ এখন রিসালাতের সমাবেশের মধ্যে পালন করা হচ্ছে দেখেন মিলাদ সুম্মা যাকুম তোমাদের মাঝে তাশরীফ আনবে তাহলে মিলাদ করবে তাশরীফ আনা গানে কি মিলাদ করবে তাহলে সর্বপ্রথম রু জগতের মধ্যে যিনি মিলাদ নবী পালন করেছেন তিনি যদি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যদি শিরক ফতোয়া দিতে হয় তাহলে আল্লাহকে মুশরিক ডাকতে হবে কারণ আল্লাহ নিজেই মিলাদ নবী পালন যা মানে কি এসে আসবে এখন আসেন গবিনে মনোযোগ মূসা আলাইহিস সালামের জামানায় হারুন ছিল হারুন কি ছিল নবী ছিল না তাহলে মূসার সাথে হারুন আসার কারণে মূসার নবুয়ত ক্যান্সেল হয়ে যায় নাই আবার হারুনের নবুয়ত ক্যান্সেল ইব্রাহিমের সাথে اسماعিল ছিল ইব্রাহিম বাবা اسماعিল ছেলে একই সময়ে দুইজন নবী ছিল কিন্তু اسماعিল ইব্রাহিমের কারণে اسماعিলের নবুয়ত কি হয় নাই ক্যান্সেল হয়ে যায় নাই কিন্তু রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে কেমন বস আমার রাসূল যখন আসবে তখন তোমরা নবী বলে পরিচয় দিতে পারবে না তার মানে কি এই রাসূল যখন দুনিয়ার জমিনে তাশরীফ আনবে তোমরাও নবী থাকতে পারবে না কেন তোমাদেরকে যে নবী বানিয়েছি এই রাসূলুল্লাহর কারণে সুতরাং আমার রাসূল নবীদের মত নয় আদমের মত নয় ঈসার মত নয় নূর মত নয় ইব্রাহিমের মত নয় 124000 নবীদের মত নয় যেই নবী অন্য নবীদের মত নয় সেই নবী কেমন করে আমাদের মত হবে এখন যারা বলেন নবী আমাদের মত কুরআন কি মেনেছে তারা কুরআন কি মেনেছে কেন বস এই নবীর সময় অন্য নবী থাকলে নবী থাকতে পারবে না উম্মত হতে হবে এখন আসেন গভীর মনোযোগ আল্লাহ বলেন সুম্মা যাকুম তোমাদের তোমাদের নবুয়ত যখন শেষ হয়ে যাবে আমার মুস্তাফা আসবে কেন বস তিনি যদি মূসার আগে চলে আসেন মূসা নবী ছিল বলবে কে ইব্রাহিমের আগে চলে আসলে ইব্রাহিম নবী ছিল সাক্ষী দিবে কে নূর আগে চলে আসলে নূর নবী ছিল সাক্ষী দিবে কে ঈসার আগে চলে আসলে ঈসার নবী ছিল সাক্ষী দিবে কে তার আমার রাসূল হচ্ছে হাজির নাজের তিনিই সাক্ষী দিবে সুতরাং যিনি প্রথম হয় উনি শেষে আসবে যিনি প্রথম হয় উনি শেষে আসবে আপনারা পোস্টারটা খেয়াল করেন সুন্নি সম্মেলন ঠিক না আপনাদের মাঝে মুফতি সাইদুর রহমান রেজবি হুজুর মাহফিল করে ফেলেছেন তাই না ওনার নাম কোথায় শেষে তাই না তারপরে কুতুবুল আজিজ সুন্নি আল কাদরি সাহেব আমার আগে তকরীর ওনার নাম কোথায় মধ্যখানে আমার নাম কোথায় উপরে তাহলে ফারস্টে আমার নাম আমি এসেছি লাস্টে ঠিক কি না আমার নাম ফারস্টে আমি আসলাম কিসে দুনিয়ার নিয়মও বলছে এটা যে পোস্টারের মধ্যে যার নাম নিচে তিনি আগে এসে এসেছেন যার নাম মাসখানে তিনি মধ্যখানে চলে এসেছেন যার নাম ফারস্টে তিনি আসলেন শেষে কেন বসে তিনি হচ্ছে ওনাদের সাক্ষী ঠিক কি না ঠিক আমার নবী মূল তিনি হচ্ছেন প্রথম হুয়াল আউওয়াল আল্লাহ যে সিফাত নিজেকে নিয়েছে সেটা সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে দিয়েছে বসে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি প্রথম আপনি আসল আপনি মূল আপনি যদি মাসখানে আসেন আপনি যদি আগে আসেন অন্য নবীরা যে নবী ছিল এটার কোনো দলিল থাকবে না তো যিনি প্রথম হয় তাকে শেষে আসতে হয় সেই জন্য নবীদের বেলায় আমার রাসূল মূল বেদায় আমার রাসূলকে শেষে আসতে হয়েছে কেন বস আমি এসে নবুয়তের চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেব এখন তো রসুল কিসে আসবে শেষে আসবে তো শেষে যখন আসবে আমার আল্লাহ যে সুরা আল ইমরানের একাশি নম্বর আয়াতে ওয়াদা নিয়েছেন যে আমার নবী যখন আসবে তোমরা নবী থাকতে পারবে না উম্মত হতে হবে সব ওয়াদা নিয়েছে কি নেই নাই এখন আমার রসুলকে শেষে আসতে হবে কেন বস আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত তারা যে নবী ছিল আমাদের কাছে কোনো দলিল নাই রসুলের পাক জবানে ঘোষণা করেছে আমরা ইমান নিয়ে এসেছি এটাই হচ্ছে সাক্ষী তো এখন শেষে আসলে এই আয়াতের অর্থ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন তিনি হাতেমুল আম্বিয়া তিনি নবীদের শেষ আর কোনো নবী আসবে না তো আমরা দেখব কেমনে আল্লাহ যখন দেখলেন নবীদের পর নবী আসা শুরু করলেন ঈসা রুহুল্লাহ দুনিয়ার জমিনে এসে গেছে তারপরে রসুলে পাক এসে নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিবে এমন অবস্থায় আমরা আল্লাহ বলেন ঈসা রে রু জগতে যে ওয়াদা নিয়েছি সেটা কি তোমার কাছে মনে আছে বলছে হ্যাঁ মনে আছে তো 
কিসের ওয়াদা নিয়েছিলাম বলছে তোমার হাবিব যখন আসবে তখন আমরা নবী থাকতে পারবো না আমরা উম্মত হয়ে যাব বসে ওয়াদা যদি মনে থাকে তোমাকে আমি মৃত্যু দিব না তো কি করবে মানুষ জীবিত হলে মৃত্যু মৃত্যু পালন করবে হায়াত থাকলে মরবে বসে আমি মারব না তোমাকে তো করবেটা কি বসে তোমাকে আমি তুলে ফেলবো আসমানে তো আল্লাহ এখানে তোমার লীলা কেলা কি বস আমি তো রুহ জগতে যে গোপন তোমাদেরকে নিয়ে আলাদা যে মহাসমাবেশ করেছি সেটা উন্মতে মুহাম্মদিকে বলে ফেলেছি তারা তো দলিল খুঁজবে কিছু কিছু রক টেহরা রয়েছে শয়তানের মতো সব জায়গায় দলিল খুঁজে তারাও সেইখানে দলিল খুঁজবে যে আয়াত অস্বীকার করে ফেলবে ইসারে আমি তোমাকে আসমানে তুলে রাখলাম শেষ জমানায় আবার পাঠাবো তবে নবী হিসেবে নয় গুলামে মুস্তাফা হিসেবে সেই জন্য শেষ জামানায় ঈসা রুহুল্লাহ আবার আসবে এসে বলবে না আমি নবী বলবে না আমার কিতাব ইনজিল বলবে আমি উম্মতে মুহাম্মদি আমাদের কিতাব আল কোরআন তো আল্লাহ বলেন শেষ জামানায় ঈসা তোমাকে পাঠিয়ে এই সুরা আল ইমরানের একাশি নম্বর আয়াতের প্র্যাকটিক্যাল ব্যাখ্যা তুমি জমিন বাসিকে দিয়ে দেখবে তুমি বলবে রুহ জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম মিলাদুন নবী আমার আল্লাহ পালন করেছে তো এখন মিলাদুন নবী কে পালন করেছে কাদেরকে নিয়ে আমাদেরকে নেই নাই ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ চাকমাদেরকে নেই নাই কোন নাস্তিককে নেই নাই কিন্তু আল্লাহ যখন তাওহিদের কথা বলছে যখন নিজের ওয়াহদানিয়তের কথা বলছে যখন নিজের প্রভুত্বের কথা বলছে তখন হিন্দুও ছিল বৌদ্ধও কি ছিল চাকমাও ছিল খ্রিস্টানও ছিল নাস্তিকও ছিল আস্তিকও ছিল মুসলমানও ছিল তাহলে সবাই ছিল কিন্তু যখন রসুল্লার কথা বলছে তখন সবাই বাদ শুধুমাত্র সবচেয়ে যারা পবিত্র তাদেরকে নেওয়া হয়েছে হেকমত কি হেকমত হচ্ছে আমার রসুলকে যখন আল্লাহ সর্বপ্রথম নূর দিয়ে সৃষ্টি করছে এটা বড়ই পবিত্র তো এই পবিত্র জিনিসের কথা পবিত্রদের সাথে আলোচনা হবে ও পবিত্রদের সাথে আলোচনা হবে না সুতরাং সুন্নি জনতা বড় ভাগ্যবান নবীদের সাথে আল্লাহ মিল আদুন নবী পালন করেছে সেই মিল আদুন নবী শুধুমাত্র আদবান সুন্নি জনতা করতে পারবে বেআদবদের কপালে মিল আদুন নবী জুটবে না কারণ আল্লাহ বিয়াদবদের মধ্য দিয়ে রসুল্লার নাম মুখ দিয়ে বের করাবে না সেই জন্য আপনারা বড় ভাগ্যবান যে রসুলদের সুন্নত নবীদের সুন্নত আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে পালন করাচ্ছে সেই জন্য আমাদের নাম সুন্নি জনতা এখন আসেন সর্বপ্রথম মিলাদুন নবী আল্লাহ পালন করলেন পালন করার পর দুনিয়া চলে আসলো আদম চলে আসলো আদম আসার মধ্য দিয়ে আমি যে ওয়ারাফান আর লাকাজিকারক বলেছি সেই দিকে একটু খেয়াল রাখবেন আমি ওয়ারাফান আর লাকাজিকারকের তফসির করেছি সত্যি একটা নবী চলে এসেছে আমাদের কালিমার দিকে একটু নজর দেন আমাদের কালিমার অংশ কয়টা দুইটা কি কি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ একটা হচ্ছে আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত দ্বিতীয় হচ্ছে রসুলের রিসালত এই দুইটার সমন্বয়ে কালিমাত তাওহিদ বলা হয় সেই জন্য কালিমাত তাওহিদ মানে আল্লাহর একাত্মবাদ রসুলের রিসালত এই দুইটার সমন্বয়ে তাওহিদ বলা হয় কিন্তু আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সকল নবীদের কালিমার অংশ ছিল তিনটা কয়টা একটা ছিল লাহা ইল্লাল্লাহ আদম বলেছে আদম সফিউল্লাহ ইব্রাহিম বলেছে ইব্রাহিম খালিল্লাহ মুসা বলেছে মুসা কালিমুল্লাহ ঈসা বলেছে ঈসা রুহুল্লাহ তার মানে একটা লাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর কথা ছিল দ্বিতীয়টা নিজেদের নবুয়তের কথা ছিল আর একটা অংশ ছিল সেটা হচ্ছে সুরা সাফের আয়াত নম্বর ছয়ের মধ্যে প্রত্যেক নবী বলেছিল আহমদ আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সকল নবী সব উম্মতকে বলেছেন শুনে রেখো শুনে রেখো আমাদের পরে আহমদে মুজতাবা দুনিয়ার জমিনে তো শ্রীফ আনবে তাহলে প্রত্যেক নবীর কালিমা কয়টা ছিল তিনটা একটা হচ্ছে লাই লাহা ইল্লাল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে নিজের নবুয়তের কথা তৃতীয় হচ্ছে রসুল্লাহ তো শ্রীফ আবরির কথা তো শ্রীফ আবরি মানে কি তৃতীয় কালিমার অংশ হচ্ছে মিলাদুন নবী যখন রসুল্লাহ তো শ্রীফ এনেছেন আল্লাহ বলেন আজকে আদমের আলোচনা হবে না 
মুসা ইসার আলোচনা হবে না তো কি হবে বলছে হাবিব রে জমিনবাসী এতদিন পর্যন্ত আপনার নাম শুনেছে এখন শুধু আমি আর আপনি থাকবেন বাকি সব বন্ধ করে দেন কালিমার অংশ কয়টা হয়ে গেছে দুইটা তাহলে সকল নবীরা কি করেছে মিলাদুন নবী দুনিয়ার জন্য ইয়া তি মিমবাদি ইসমুহু আহমদ আমাদের পরে একজন আসছে যার নাম হচ্ছে আহমদে মুস্তাফা সুরা সফের ছয় নম্বর আয়া এখন আসেন প্রত্যেক নবী মিলাদুন নবী পালন করেছে আমার রসুলের নূর মুবারক একজন থেকে আরেকজন আসা শুরু করেছে যখন বারোই রবিউল আউ্বল মা মেনার গড়ে আমার রসুল দুনিয়ার জমিনে তশরিফ এনেছেন এতদিন পর্যন্ত নবীরা ইয়াতি মিম্বাদি ইসমুহ আহমদ বলেছে যে আমার পরে আহমদে মুচতবা তশরিফ আবরি করবে কিন্তু দুনিয়ার জমিনে যখন সুবে সাদিকের সময় আমার রসুল দুনিয়ার জমিনে যখন তশরিফ এনে ফেলেছেন আমার আল্লাহ কি বলছেন একটু দেখবেন না আমার আল্লাহ বলেন সুরা আল ইমরানের একশত চুষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন দেখেন কত সুন্দর করে বলেন আল্লাহ আপনাকে আঠারো হাজার মাহলুকার থেকে মানুষ করেছে কত বড় নিয়ামত আল্লাহ বলে নাই তোমাকে মানুষ বানিয়েছি দুটো চুক্ক দিয়েছে আল্লাহ খোটা দিয়ে দেখিয়ে যাই নাই বড় উপকার করেছি চুক্ক দিয়েছি বলে নাই আপনার জন্য সূর্য দিয়েছে আল্লাহ বলে নাই বড় উপকার করেছি সূর্য দিয়েছে আপনার জন্য চন্দ্র দিয়েছে আল্লাহ খোড়া দিয়ে দেখিয়ে দেয় নেই আপনার জন্য গাছ গাছালি দিয়েছে অক্সিজেন দিয়েছে আল্লাহ খোড়া দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি আপনার জন্য সমুদ্র নদী নাতনালা দিয়েছে আপনার খোড়া দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি আপনার জন্য খাবার শস্য দিয়েছে আল্লাহ খোড়া দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি আপনার জন্য পাখি দিয়েছে আঠারো হাজার মাহলুকাত দিয়ে জমিন আসমান সাজিয়েছে আল্লাহ কোথাও আয়াত দিয়ে বলে নাই ওরে বান্দা বড়ই উপকার করেছি কিন্তু রসুল্লাহ যেদিন তশরিফ এনেছেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ আমি বড়ই উপকার করে ফেলেছি আমি বড়ই এহসান করে ফেলেছি যেই রসুলকে আমি গোপন করে রেখেছিলাম সেটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি তাহলে আল্লাহ কত বড় বড় নিয়ামত দিয়েছে একটা নিয়ামত দিয়েও খোঁড়া দেয়নি আল্লাহ খোঁড়া দিতে পারবে আমি খোঁড়া দিতে পারবো না উনি বিপদে পড়েছে আমি রক্ষা করেছি যদি বলি রিপন ভাই আমার আমি অনেক বড় উপকার করেছি আল্লাহ বলছে দেখিয়ে দিয়েছ তো উপকার কেটে দিয়েছি সবের জায়গায় গুনা হবে কারণ খোঁড়া দেওয়ার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয় নাই খোঁড়া দিতে পারবে কে মান্নান যিনি তিনি আল্লাহ আল্লাহ এতগুলো নিয়ামত দেওয়ার পরেও একটা বারো কোটা দিয়ে দেখিয়ে দেয় নাই আল্লাহ বলে আমি কোটা দিতে পারতাম বান্দা কোটা দেয় নাই এই কারণে মানুষের উপকার করে তুমি মানুষকে খোঁড়া দিও না কিন্তু এত বড় এসান যে রসুলে পাককে দেওয়ার পর আল্লাহ থাকতে পারে নাই আঠারো হাজার মাহলুকাত দেওয়ার পরে যে আল্লাহ কখনো খোঁড়া দেয় নাই সেই আল্লাহ রসুলকে দিয়ে আমাদেরকে খোঁড়া দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বন্দারে বড় এহসান করে ফেলেছি হিন্দু নয় বৌদ্ধদের উপর নয় খ্রিস্টানের উপর নয় নাস্তিকের উপর নয় আস্তিকের উপর নয় লাকাতে মান্নাল্লাহ আলাল মিনিন মুমিনদের উপর বড় এহসান করে ফেলেছি যেই রসুল্লাহকে আমি গোপন করে রেখেছিলাম সেই রসুলকে তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে তাহলে এখন না বলেন আল্লাহ যে জিনিস দিয়ে খোঁড়া দেয় সেটা কি বড় মূল্যবান না কম মূল্যবান বড় মূল্যবান বড় মূল্যবান না হলে এতগুলো নিয়ামত দেওয়ার পরেও আপনাকে সুন্দর স্ত্রী দিয়েছে ছেলে সন্তান দিয়েছে সংসার দিয়েছে টাকা দিয়েছে ঘর দিয়েছে বাড়ি দিয়েছে এতগুলো করার পর মুসলমান করেছে মুসলমান করার পর সুন্নি বানিয়েছে আল্লাহ কোথাও কোটা দিয়ে দেখিয়ে দেয় নাই তার মানে আল্লাহর কাছে এই নিয়ামতগুলো তেমন বড় নিয়ামত না আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সেই জন্য আদম দিয়েছে ওদেরকে বলে নাই বড় উপকার করেছে মূসা দিয়েছে তাদেরকে বলে নাই বড় উপকার করেছে ইব্রাহিম দিয়ে তাদেরকে বলে নাই বড় উপকার করেছি নু দিয়েছে তাদেরকে বলে নাই বড় উপকার করেছি দাউদ দিয়েছে তাদেরকে বলে নাই বড় উপকার দিয়েছে করেছি যখন আমাদের মতো গুণাগার জাহান নামীদেরকে জান্নাতের মালিক মুস্তাফাকে দিয়ে দিয়েছে তখন বলেছে বড় উপকার করে ফেলেছি তো যেখানে আল্লাহ দিয়ে খুশি হয়েছে আমরা পেয়ে খুশি না বেজার আমরা মিলাদুন্নবী পালন করব কি করব না 
আমরা মিলাদুন নবী পালন করি কেন আমরা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দি এই রবিউল আউয়াল মাসে মানবতার মুক্তির দূত মায়ের অধিকার দাতা বোনের অধিকার দাতা দাস মুক্ত করা মানবতার শান্তিকামী রসুলুল্লাহ দুনিয়ার জমিনে তশরিফ এনেছে সেই জন্য আমরা গোলামরা বড় খুশি হয়ে গেছি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ দিয়ে খুশি আমরা পেয়ে খুশি এখন যারা খুশি হয় না আমি বলবো না তাদের কিতাব থেকে বলবো ঠিক আছে ফতোয়া দিলে তাদের ইমামকে দিবে আমাকে দেওয়ার দরকার নাই যদি দলিল লাগে চলে আসেন এইখানেই দিয়ে দিব আসেন মিলাদুন নবী যখন হয়েছে আল্লাহ বলে লাকাদে মান্নাল্লাহ বড় উপকার করেছি সবাই খুশি হয়েছে ইবনু তাইমিয়ার ছাত্র ইবনে কাসির রাহিমাউল্লাহ অনেক বড় ইমাম যাকে সবাই মানে শুধু সন্নিরা নয় সবখানে তার কিতাব পড়ানো হয় তার বড়ই কিতাবের নাম হচ্ছে বিদায় ওয়ান নেহায়া এই বইটা যেমনি ভাবে সুন্নিরা পড়ে তেমনি ভাবে আমাদের কওমি মাদ্রাসাগুলোতেও পড়ে যেমনি ভাবে কওমি মাদ্রাসাগুলোতে পড়ে সালাফি বন্ধুরাও পড়ে তাহলে এই এই বইটা আবার মদদি বন্ধুরাও পড়ে সবাই মানে সেই জন্য এই বিদায় ওয়ান নেহায়ার মধ্যে হযরত ইবনে কাসির রাহিমাউল্লাহ তিনি বলেন শয়তান জীবনের মধ্যে চারবার চিৎকার করে করে কান্না করেছে কয়বার কান্না করেছে ভাই চারবার আমি বলি নাই কে বলেছে ইবনু তাইমিয়ার ছাত্র ইবনে কাসির রাহিমাউল্লাহ তিনি বলেন চারবার শয়তান কান্না করেছে আমাকে একটু উত্তর দিবেন শয়তানের কাজ হচ্ছে জান্নাতিকে জাহান্নামি বানানো ঠিক কি না শয়তানের কি কাজ নামাজ পড়তে গেলে অন্তরটাকে টেনে নেয় কেন সে চায় না আপনি নামাজ পড়েন সে চায় না আপনি রোজা রাখেন কিন্তু এখন দেখেন এখানে এখানে এতটুকু মাঠে অনেক মানুষ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এখানে যদি ব্যান্ড হইত মানুষের কি অবস্থা হইত এখানে যদি গান হইত মানুষের কি অবস্থা হইত এখানে বিশাল প্যান্ডেলে জায়গা জায়গা দেওয়া যেত না কেন বসে সেখানে তোমার নফস আম্মারাও কাজ করছে শয়তানও কাজ করছে জাহান নামের পথ আগুনের পথটা সহজ করে দিচ্ছে সেই জন্য যত দুই নাম্বারই আছে সেখানে মানুষ বেশি ভালো কাজের মধ্যে মানুষ কম এটা সব কারণ শয়তান এহলাস মুখলে সিন যারা তাদেরকে পদভ্রষ্ট করতে পারে না আর সবাইকে পদভ্রষ্ট করতে পারে এখন শয়তানের কাজ কি জান্নাতি যারা তাদেরকে কি করা জাহান নামি করা আমার রসুলের কাজ কি জাহান নামিদেরকে কি করা জান্নাতি করা ঠিক কিনা আমার রসুল কেন এসেছেন আমাদের মতো জাহান নামিদেরকে জান্নাতি করার জন্য কেন এসেছেন জান্নাতি করার জন্য এখন দুইজনের দুইটা কাজ আমার রসুলের কাজ হচ্ছে গোলামদারকে জান্নাতে নেওয়া যাওয়া শয়তানের কাজ হচ্ছে কিসে নেওয়া যাওয়া জাহান নামে নেওয়া যাওয়া এখন আমি বলি নাই ইবনে কাসির রাহিমাউল্লাহ বিদায় আওয়ান নেহায়ার মধ্যে বলছে শয়তান চারবার কান্না করেছে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে আমি অল্পতে বলে দিচ্ছি চারবারের মধ্যে একবার হচ্ছে বারোই রবিউল আওয়াল সোমবার সবে সাদিকের সময় মা মেনার গড়ে যখন মুহাম্মদ রসুল্লাহ দুনিয়ার জমিনে তশরিফ এনেছে তখন শয়তান চিৎকার করে করে কান্না করেছে কেন কান্না করেছে বস আজকে যে রসুল চলে এসেছে আমি তো এতদিন পর্যন্ত জাহান নামের দিকে দিক ডাকছি তারা তো আজকে এই রসুলের চেহারা দেখে জান্নাতি হয়ে যাবে তাহলে একজন কান্না করছে কেন জাহান নামের পথ থেকে সরিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে আর সবাই খুশি হয়ে আছে কেন বস আমরা জাহান নামীরা এই রসুল্লাহর কারণে জান্নাতে চলে যাব তাহলে এখন দুনিয়াবাসী প্রমাণ হয়ে গেছে চোদ্দশো বৎসর পর্যন্ত কি আমত পর্যন্ত মিলাদন্নবী পাওয়ার পর অসংখ্য মানুষ খুশি হয়ে আনন্দ হয়তো করবে কেন বসে জান্নাতি হয়ে যাব আবার অনেকের চোখের পানি হয়ে যাবে মুখ মলিন হয়ে যাবে বুঝে নেবেন তারা হচ্ছে শৈতানের চেলা তারা এই মিলাদন্নবী আসার কারণে মন খারাপ হয়ে গেছে এই কারণে যে আমরা এতদিন পর্যন্ত মানুষকে জাহান নামি করেছি কিন্তু এই মিলাদন্নবী এসে জান্নাতি করে ফেলেছে সুতরাং শয়তানের বন্ধুরা মিলাদুন্নবী পালন করতে পারে না কিন্তু সাহাবাই গ্রামের অনুসারীরা মিলাদুন্নবী পালন করতে পারে তো এখন আপনাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি আপনি চাইলে শয়তানের পথ অনুসরণ করতে পারেন আর না চাইলে আল্লাহর পথ অনুসরণ করতে এখন আমার রসুল এসেছেন আল্লাহ বলেন লাকাদে মান্নাল্লাহ আমি বড় উপকার করেছি আমার রসুল আস্তে আস্তে মাক্কার জমিনে হাঁটছেন যার জমিনে বিচরণ করছেন তখন আমার আল্লাহ কি বলে শুনেন শুনেন আল্লাহ সুরাব বালাদের একশো এক নাম্বার থেকে তিন নাম্বার আয়াত লা উকসিমু বিহাজ আল বালাদ আল্লাহ বলেন উহে মক্কা নগরী আমি তোমার শপথ করেছি না তবে একটা কারণে বিহাজ আল বালাদ আল্লাহ মক্কা নগরীকে উদ্দেশ্য করে বলছে আমি তোমার শপথ করছি 
তবে এই কারণে করছি বনে রেখো যে হানায় কাবা তুমি মক্কা নগরীতে আছো এই বলে আমি শপথ করছি না ওহে মকাম ইব্রাহিম তুমি আছো বলে আমি মক্কা নগরীর শপথ করছি না ওহে হাজারে আসওয়াত জান্নাতি পাতর তুমি আছো বলে আমি জান আমি মক্কা নগরীর শপথ করছি না ওহে আরাফার ময়দান তোমার স্থানে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যায় তুমি আছো বলে আমি দোয়া আমি মক্কা নগরীর শপথ করছি না ওহে মুসদালিফা তোমার কারণে মক্কা নগরীর শপথ করছি না ওহে জামজাম তোমার কারণে আমি মক্কা নগরীর শপথ করছি না ওহে সাফা মারওয়া তোমার কারণে আমি মক্কা নগরীর শপথ করছি না মক্কা নগরী ফরিয়াদ করছে আল্লাহ রে এত বড় বড় নিয়ামত থাকার পরেও আমার শপথ করলে নাই এতদিন পর্যন্ত আজকে কেন শপথ করতে চাচ্ছ আল্লাহ বলে তোমার কারণে নয় তোমার কৃতিত্ব নয় ওয়ান তাহিল बहरे रसुल चले ठीक क्या चले ग देखेपारे दिन বিশাল আলোচনা করব যদি এই জমিনে আসি ইনশা আল্লাহ অন্য একদিন তা আমার রসুল যখন চলে গেলেন আল্লাহ বলেন আদমের সাথে যারা বিয়াদবি করেছে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছে নূর সাথে যারা বিয়াদবি করেছে তাদেরকে আমি কি করে দিয়েছে আবনু আল ইসলামের উম্মতগুলোকে জাহাজে তুলে সবাইকে ধ্বংস মুসা আল ইসলামের সাথে যারা বিয়াদবি করেছে ধ্বংস করে দিয়েছে ফেরাউনকে ইব্রাহিমের সাথে নমরুদ বিয়া বিয়াদবি করেছে ধ্বংস করে দিয়েছে লুত আল ইসলামের সাথে তার কম বিয়াদবি করেছে ধ্বংস করে দিয়েছে তাহলে যদি ইতিহাসগুলো কুলে 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 দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যেই সব নবীদের সাথে তাদের উম্মত বিয়াদবি করেছে আল্লাহ সাথে সাথে কি করে দিয়েছে ধ্বংস করে দিয়েছে কিন্তু দেখেন আমার রসুলকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিন দিন উপোস রেখেছে আল্লাহর আজাব আসে নাই তাবুকের মধ্যে রক্তাত্ম করে দিয়েছে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ে কপাল দিয়ে রক্ত পড়ে হাত দিয়ে রক্ত পড়ে ফোরা জিসিম রক্তাত্ত হয়ে গেছে আল্লাহর আজাব আসেনি সূর্য সূর্যের জায়গায় চাঁদ চাঁদের জায়গায় তারকার আজ মিটি মিটি করছে আমার রসুলের সামনে সাহাবায়ে ক্রামকে শহীদ করে দিয়েছে আজাব আসেনি আমার রসুল মক্কা থেকে মদিনাই চলে গেছে আজাব আসেনি আমার রসুলকে উহুদের ময়দানে দন্দন মুবারক শহীদ করে দিয়েছে আজাব আসেনি আমার রসুল চলে গেলেন আহা কারবালার ময়দানে ইমাম হুসাইন ইমা কামকে শহীদ করে দিয়েছে আজাব আসেনি যুগ যুগ বছর 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 চলে গেছে আজকে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে অনেকেই আমার রসুলকে মাটি বলছে অনেকেই আমার রসুল পৌঁছে গেছে বলছে অনেকেই আমার রসুলের জ্ঞান শয়তানের জ্ঞান বেশি বলছে অনেকেই আমার রসুলকে খেয়াল করার চেয়ে গরু গাদার খেয়াল করা উত্তম বলছে কত বড় বড় বিয়াদবি করার পরেও আজাব আসে না সূর্য সূর্যের জায়গায় চাঁদ চাঁদের জায়গায় আল্লাহ রে চোদ্দশো বছর চলে গেছে সকল নবীদের সাথে উম্মত বিয়াদবি করার সাথে সাথে আজাব এসেছে এই নবী শ্রেষ্ঠ নবী 
এই নবী আহমতুল্লিল আলামিন নবী যেই নবী না হলে অন্যরা নবী হতে পারত না তো এই নবীর সাথে বেয়াদবি করার আগে আজাব আসার কথা ছিল কিন্তু আজাব আসে না কেন আমার নবীর পজিশন কি কম নাকি আমার নবীর পজিশন তো বেশি তাহলে বেয়াদবি করার সাথে সাথে আজাব আসার কথা ছিল কিন্তু আজাব আসে না কেন আমার রসুলকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বলে মুস্তফারে যখন আদমির সাথে বিয়াদবি করেছে তখন আদমকে বলেছে দূরে চলে যান আজাব দিয়েছি নূর সাথে যখন বিয়াদবি করেছে নুকে বলেছে দূরে চলে যান আজাব দিয়েছি যখন লুতের সাথে বিয়াদবি করেছে লুতকে বলেছে দূরে চলে যান আজাব দিয়েছি যখন মুসার সাথে বিয়াদবি করেছে মুসাকে বলেছে সমুদ্রের ওই প্রান্তে চলে যান আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে ইব্রাহিমের যখন নামরুদ বিয়াদবি করেছে ইব্রাহিমকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি কিন্তু মুস্তফারে আমি আপনি আপনি টাকা অবস্থায় আমি আজাব দিতে পারছি না কেন আল্লাহ বলেন ওয়ান তাফিম ইয়ারসুল আল্লাহ কোন জায়গায় আজাব দিব আপনি সর্ব জায়গায় বিরাজমান আপনি তো তাদের সকলের মাঝেই বিরাজ করছেন আমি কোন জায়গায় আজাদ দিব বাংলার জমিন আপনি যদি মদিনায় মনোয়ারাই থাকতেন বাংলার জমিনে বিয়াদবি করলে বাংলার জমিন তসনস করে দিতাম আপনি যদি মদিনায় মনোয়ারাই থাকতেন পাকিস্তানের জমিনে বিয়াদবি করলে পাকিস্তান তসনস করে দিতাম আপনি যদি মদিনাই থাকতেন আমেরিকায় বিয়াদবি করলে আমেরিকা ধ্বংস করে দিতাম আপনি যদি মদিনাই থাকতেন ফিলিস্তিনে বিয়াদবি করলে ফিলিস্তিন ধ্বংস করে দিতাম কিন্তু আল্লাহ আপনি তো মদিনায় বিরজমান বলে আমি আল্লাহ আজাব দিতে পারছি না সেই জন্য আমরা মিলাদন্নবী করছি আর তারা বেঁচে যাচ্ছে আমাদের মিলাদন্নবীর কারণে তাদের আজাব থেকে রক্ষা পাচ্ছে না হলে আজাব থেকে রক্ষা পাইতো না সেই জন্য কি আমার কিভাবে হবে বসে মদিনায় মনে আমার রোজা মোবারক উপরের দিকে তুলে ফেলার পরে কি আমত সংগঠিত হবে ডাইরেক্ট রোজা মোবারক তুলে ফেলবে তারপরে কি আমত হবে এর আগে হবে না তো সেই জন্য আল্লাহ আল্লাহ কোরআনে বলেছে ওয়ানতা ফিহিম তাদের মাঝে আপনি অবস্থান করছেন সেই জন্য আমি আজাব দিতে পারছি না তাহলে সরসুলে পাপ বিরজমান সব জায়গায় এখন আসেন আমি গভীর মনোযোগ মাহফিল বেশি করতে হয় না এখন তো অনেকেই বলে লাইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে মুহাম্মদুর রসুল্লাহ যদি লেগে যায় শিরিক হয়ে যায় বলে কি বলে না নব্য ফের ফত আসছে কি আসে নাই আমরা আমি সব সময় নিজেদের কিতাব থেকে ফতোয়া দিব না আমি ওনাদের কিতাব থেকে ফতোয়া দিব ফতোয়া দিলে ওনাদের ইমামকে দিক আমাদেরকে দেওয়া লাগবে এখন আসেন এই এই কথাটা যেটা বলবো সেটা ইমাম হাকিম তার কিতাব মোস্তাদ্রাকের মধ্যে চার হাজার দুইশত আঠাশ নম্বর ইমাম বাইহাকি তার কিতাব দালাইলুন নবুয়ার মধ্যে ইমাম কাজী আয়াস তার কিতাব শিফা শরীফের মধ্যে ইমাম ইবনে আসাকি তার কিতাব তারিখ মদিনাত দেমেশকের মধ্যে ইমাম ইবনে কাসির তার কিতাব আল বিদায় ওয়ান নিহায়ার মধ্যে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি তার কিতাব হাসাইসুল কুবরার মধ্যে এই কথাটা যখন এখন যেটা বলবো আরও বড় কথা হচ্ছে এইটা যিনি বলেছে এখন ওনাদের ইমাম ইবনু তাইমিয়া মচমাউল ফতোয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের দেড়শো পৃষ্ঠায় এই কথাটা বলেছে এখন আসেন আপনারা সবাই জানেন বাবা আদম দুনিয়ার জমিনে চলে এসেছে আসার পর জান্নাতের লেবাস কাপড়গুলো খুলে ফেলেছে কারণ জান্নাত থেকে চলে আসতে হয়েছে বাবা আদম জমিনের মধ্যে ঘুরেছে দোয়া করছে রব্বানা জালামনা আনফুসানা ও ইনলাম তাকাফির আল্লাহ কথা বলে না শ্রীলঙ্কার জমিন থেকে সব জায়গায় ঘুরতে 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 জবলের রহমতের মধ্যে বসলেন কোথায় বসলেন এটার নাম জবলের রহমত কেন হয়েছে জানেন আসে আজকে বলি এই পাহাড়ের মধ্যে বসা তিনশো বৎসর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহরে আমি বড় বুল করে ফেলেছি আদব কিভাবে সুখতে হয় দেখেন আদমকে আল্লাহ বানানোর আগে বলেছে জমিনের মধ্যে বাটাবো আল্লাহ এমনিতে জমিনে পাঠাবে আর জান্নাতের সব জুলো জিনিসে হালাল কারণ জান্নাতে কি হারাম জিনিস থাকবে নাকি কারণ জান্নাত হচ্ছে হালালের ব্যাপারটি তো আল্লাহ একটা অটোমেটিক বসে এইখানে যেও না ফলটা কেউ না তার মানে কি ফলটা আল্লাহ খাওয়াই ছাড়বে কারণ উনি যদি ফল না কারণ আমরা আসবো কি করে ওনাকে তো ফল খাওয়াইতেই হবে 
তা আল্লাহ জানেন নবীরাত বুশ করে না মা হাওয়াকে লাগিয়ে দিয়েছেন যেমনি এমনি আমি খাওয়াই ছাড়ব খেলেন চলে আসলেন কিন্তু আল আদম চাইলে বলতে পারতেন আমি দোষ করি নাই তুমি আমাকে বানানোর পূর্বে বলেছ জমিনে বাটাবে কিন্তু আদম দেখেন কিভাবে শিক্ষা দিচ্ছে আদম বলে আল্লাহ রে এই ফল খাওয়ার মধ্যে এই দোষ করার মধ্যে তোমার কোনো হাত নাই যা দোষ করেছি আমি করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও আদব কাকে বলে এখন আদম তো আল্লাহর কাছে কি চাচ্ছে ক্ষমা চাচ্ছে আল্লাহ ক্ষমা চায় না তিন তিনশো বছর চলে গেছে এই দিকে শয়তানের কাছে চলে আসেন যখন আদম ছিল না তখন সকল ফেরেস তারা সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করত কার ইবাদত করত সরাসরি কারণ আল্লাহর কি ছিল ফেরস্তা ছিল নুরে মোহাম্মদ গোপন রেখেছে তাহলে ফেরাস তারা সরাসরি আল্লাহকে কি দিত আদম যখন হয়ে গেছে আদম যখন হাঁটাহাঁটি শুরু করেছে নুরে মোহাম্মদ যখন কপালে দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ বলে ওহে আমার ফেরাস তারা এতদিন তো সরাসরি আমার ইবাদত করেছ আজকে আদম হয়ে আমার কাছে আসতে হবে আদমকে সিজদা করো কেন বসে আদম হচ্ছে খালিফাতুল্লাহ সুতরাং আদমকে বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট আমার কাছে এসো না ডাইরেক্ট আসলে ইবাদত নষ্ট করে দিব এখন ইবিলিসের কাছে তৌহিদের প্রেম এসে গেছে ইবিলিসের কাছে তাওহিদের প্রেম এসে গেছে বসে আমি ডাইরেক্ট আসবো ওকে কেন মানবো সেই জন্য আজকে যারা বলে তৌহিদি জনতা বলে কি বলে না বলে না তৌহিদি জনতা সমস্ত তৌহিদি জনতা জাহান নামি হাদিস বোখারি শরীফ থেকে বলবো বোখারি শরীফ থেকে সমস্ত তৌহিদি জনতা জাহান নামি ফতোয়া বারবার বলছে সমস্ত লিখে রাখেন অথবা ভিডিও করেন সমস্ত তাওহিদি জনতা ইমাম বুহারির বুহারি শরীফের ফতোয়া অনুযায়ী জাহান নামি এখন আসেন সেই জন্য বড় তৌহিদি জনতা জমিনের মধ্যে একজন সেটার নাম হচ্ছে ইবিলিস বড় তৌহিদি জনতা পাক্কা তৌহিদি জনতা কেন সিজদা ছিল ছিল কি ছিল না আপনার আমার সিজদা নয় বলছে তার সিজদা গুলো যদি জমিনের মধ্যে বিছিয়ে দেন জমিন ছুটো হয়ে যাবে সিজদা বেড়ে যাবে ইবাদত ছিল আল্লাহর সামনে কোনো প্রকারে বিয়াদবি করে নাই করেছে কার সাথে আদমের সাথে তো বলছে গর্ব চলে এসেছে অহংকার চলে এসেছে তো সবাই সিজদা করলো সবাই ফেরস্তা রয়ে গেল আদমকে একজন মানে নাই জাহান নামি হয়ে গেছে এখন অনেকে বলে হুজুর কিতাব একটা রসুল একটা এত কেন বদল বদল একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা কি জান্নাত দেখেছি আমরা কি ফেরস্তা দেখেছি আল্লাহর আসমানি জগৎ দেখেছি কিন্তু এই বিলিস মরার আগে জান্নাত দেখে ফেলেছে মরার আগে কি দেখেছে জান্নাতে বিচরণ করেছে আসমান দেখেছে ফেরস্তাকুল দেখেছে আল্লাহর নিদর্শন দেখার পরেও কাফের না মুসলমান কাফের আল্লাহর নিদর্শন সবগুলো সচককে দেখার পরেও জান্নাত দেখার পরেও কাফের ঠিক কি না কেন কাফের হয়েছে নবীকে মানে নাই কাকে মানে নাই আল্লাহ কি দুইটা বলছে নাকি শয়তান কি আল্লাহ দুইটা বলছে কখনো বলেছে যে আদম আল্লাহর সমান বলেছে না হুজবিল্লাহ বলে নাই কিন্তু ওসিলা ধরে নাই কি ধরে নাই আল্লাহ যখন বলে আদম হয়ে কি করতে হবে আসতে হবে যদি আদম হয়ে না আসো বের হয়ে যা বের করে দিয়েছে এখন এটা চলে গেছে আদম আসলো আদম খালিফাতুল্লাহ আল্লাহর খলিফা দুনিয়াবাসীর জন্য শিক্ষা ঠিক কি না কি আমত পর্যন্ত আমরা আমরা যা শিখব কার থেকে শিখি বাবা মার থেকে শিখি তো আদম চলে আসছে আদম তিনশো বৎসর পর্যন্ত ডাইরেক্ট ইবাদত করার চেষ্টা করে রব্বানা জালামনা আনফুসানা বারবার বলে আল্লাহ কথা বলে না পাহাড়ের উপর জবলে রহমতের পাহাড়ের উপর বসে আছে উপরে তাকাই না কেন লজ্জা করে যে আমি আল্লাহকে কিভাবে দেখা দিব সেই জন্য নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে কি রে আমার দোয়ার মধ্যে তো কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছি না আমার আল্লাহ আমার সাথে এত রাগ করেছে কেন কথা বলে না কেন তো এই ওমর ইবনুল হত্যাব থেকে হাদিস কল রসুল্লাহাম আমার রসুল ইসাদ করেন লাম্মা ইকতারাফা আদামুল হাতিয়া যখন আদম আল ইসলাম থেকে অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রকাশ পেয়ে গেছে করা তখন তিনি বললেন আমি মুহাম্মদে মুস্তাবার অশিল আদরে দোয়া করছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ বলে তুমি যেই পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 
আমার রসুলের নাম ধরেছ তিনি তো রহমত আলামিন যাও আজকে পাহাড়ের নাম জবলে রহমত হয়ে গেছে এতদিন আল্লাহ কথা বলে না আজকে যখন বিহাককে মুহাম্মদ বলেছে এখন আল্লাহ বলে লাইনে চলে এসে চা দম এতদিন তুমি ডাইরেক্ট করেছ তোমার উপরে যে আরেকজন আছে তুমি ভুলে গেছ তুমি আজকে আমার রসুলের কথা বলেছ এখন আল্লাহ বলেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন আমি তো আমার রসুলকে তোমার সামনে হাজির করি নাই এটাকে তো গুফন রেখেছি কাইফা আরিফতা তুমি কিভাবে চিনেছ তুমি কিভাবে জেনেছ আমার রসুলের পরিচয় তোমাকে কে দিয়েছে কারণ যে যাকে ভালোবাসে তার কথা সে জানতেই চায় আল্লাহ কি জানে না আদম কিভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহকে চিনছে জানে সেই জন্য বেশি ভালোবাসে বিদায় সেই জন্য আল্লাহ একবার ফজরের সময় আর একবার আসরের সময় ফেরাস তাদের সাথে কথা বলে তখন বলে আমার বান্দাদেরকে কীরকম অবস্থায় দেখেছ তা আল্লাহ দেখে নাই বান্দা নামাজ পড়তেছে কি বলে নাই কিন্তু ফেরাস তাদের মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছে যে আমার বান্দারা নামাজ পড়ছে তো সেই জন্য নামাজ কখনো বাদ দিবেন না নামাজ পড়লে আল্লাহ বেশি খুশি হয় সুন্নিরা যদি নামাজ বাদ দে এটার চেয়ে বড় বদনামি আর কিছু হতে পারে না কারণ রসুল প্রেম বলেন আর রসুল যে নামাজ দিয়েছে সে নামাজ পড়েন না এটার চেয়ে লজ্জা করার কি হতে পারে তো এটার নাম ভালোবাসা নয় এটার নাম মনে আফে কি মনে রাখবেন সেটা সেই জন্য নামাজ বাদ দিয়ে ইস্কে রসুল দেখায় কোনো লাভ নাই আবার নামাজ পড়ে রসুলকে আমার মতো বলে কোনো লাভ নাই দুইটাই দুই দুনো দলেই মুনাফিক দুনো দলেই সেটা মনে রাখবেন এখন আসেন আল্লাহ বলেন তুমি কেমনে চিনেছ এখন আদম বলেন কলা আদম আদম বলেন ইয়ারি লিয়ান্না কলাম্মা খালকতানি বেয়াদিকা ও আমার প্রতিপালক যখন আপনার কুদরতি হাতে আমাকে সৃষ্টি করলেন তো আমাকে শুধু বডি পাঁচটা পদার্থ দিয়ে আমাকে সৃষ্টি করলেন তো বডিটা রয়ে গেছে রু আলাদা তখন নড়ে চড়ে না বসুয়া মিন রু হেক তখন রুটা নিয়ে আপনি যখন আমার ভিতরে দিয়ে দিলেন আমার প্রাণের সঞ্চার হল বডি নড়াচড়া করতে শুরু করলো হাত নড়ে পাও নড়ে তো নড়ার সময় আমি কি করলাম বসে ফারাফা তু রাশি সর্বপ্রথম আমি যেই কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে আমার মাথাকে আমি উপরের দিকে তুলেছি তাহলে আদম আল ইসলাম যখন শরীরের মধ্যে রুটা ফিটিং করে দিয়েছে যখন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তখন আদম বলেন সর্বপ্রথম আমি আমার মাথাকে তুললাম তো মাথা তুলে কি দেখলাম বলছে মাথা তুলে সর্বপ্রথম দেখেছি আর সের খুটিগুলো দেখতে পেয়েছি তারপর বলেন ফারো আই তু আমি সর্বপ্রথম আর সের কুটিগুলোর মধ্যে দেখতে পেয়েছি মুহাম্মদুর রসুল তাহলে সর্বপ্রথম আদমের চক্ষ যেটা দেখতে পেরেছে সেটা হচ্ছে আমাদের কালিমা সে সর্বপ্রথম যদি কাফের হয় তাহলে আদম কাফের হয়ে গেছে কেন আদম চোখ দিয়ে প্রথম লাইল হাইল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ দেখেছে মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম এই কালিমা পরে মুসলমান হয়ে আছে তা আল্লাহকে বলেন আদম বলেন ফালিম তু যখন আমি দেখেছি আপনার সাথে রসুলের নাম লাগানো তখন আমার শিক্ষা হয়ে গেছে আমি জেনে গেছি আপনি লাশরিক আল্লাহ আপনি মাবুদ আপনি হাল এক আপনার সাথে সৃষ্টির নাম কখনো একসাথে হতে পারে না তা আমি জেনে গেছি যদি মাহালুকাত জগতের মধ্যে আপনার সৃষ্টির মধ্যে গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তার নাম হচ্ছে মুহাম্মদুর রসুল্লাহ তা আমার আল্লাহ আল্লাহ সাদাকতায়া আদম ও আদম তুমি সত্য বলেছ সৃষ্টি করতাম না ইমাম হাকেম এই হাদিস মুস্তাতরাকের মধ্যে বলার পরে বলছে হাজা হাদিসুন সহিহুল ইসনাত এই হাদিসটা হচ্ছে সহি হাদিস সেই জন্য ফতোয়া দিলে ইমামদেরকে দিতে হবে এখন আসেন গভীর মনোযোগ 
আদম কে ইবিলি সিজদা না করার কারণে কাফের হয়ে গেছে ঠিক কিনা আল্লাহ আদম আদম আলাইহিস সালাম জমিনে এসে ডাইরেক্ট অনেকবার চেষ্টা করেছে কাজ হয়েছে হ্যাঁ পর আমার রাসূল হয়ে যখন এসেছে কাজ হয়ে গেছে ঠিক কিনা তো আল্লাহ বলেন আদম দিয়ে তোমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি ও আমার বান্দারা তোমরা গুনাহ করবে তোমাদেরকে আমি maaf করে দিব কেন আমি রহমানুর রহিম কত আদর করে ভালোবেসে তোমাকে সৃষ্টি করেছি তো অপরাধের পিটি মিশিং যেহেতু দিয়েছি তুমি তো অপরাধ করবে বান্দারে অপরাধ করার পর যখন ভুল বুঝবে তখন শয়তানের মতো ডাইরেক্ট আমার দরবারে এসো না আদম কিভাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর দরবার হয়ে আমার কাছে এসেছে তোমরাও আমার রহমাতুল লিল আলামিনের দরবার হয়ে আমার কাছে আসো তো সুন্নি জনতা সেই জন্য ভুল করে না চিনতে আমরা কখনো কি বলেছি নাউজুবিল্লাহ রাসূল আল্লাহ আমরা কি বলেছি রাসূল সৃষ্টি বলেছি কি বলি নাই সৃষ্টি বলে তো মিলাদুন নবী পালন করে মিলাদুন নবী মানে কি যিনি জন্ম গ্রহণ করেছে তো জন্ম গ্রহণ আল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেছে কেন করে নাই তিনি হালেক তিনি মাবুদ তিনি সস্তা জন্ম গ্রহণ করে না কাউকে জন্ম দেয় না এগুলা থেকে উনি পবিত্র তো জন্ম গ্রহণ করে কে যেটা সৃষ্টি হয় তো মিলাদুন নবী মানে কি রাসূলে পাক সৃষ্টি রাসূলে পাকের শুভ আগমন হয়েছে সুতরাং মিলাদুন নবী করে সুন্নি জনতা প্রমাণ করে দিয়েছে আল্লাহ হালেক রাসূল মাহলুক যারা মিলাদুন নবীকে শিরিক মনে করে তাদের আকীদা হচ্ছে রাসূল সৃষ্টি নয় রাসূল সস্তা যদি শিরিক করে তারাই শিরিক করেছে যারা মিলাদুন নবী পালন করে না সেই জন্য ফতোয়া দেওয়ার আগে একবার চিন্তা করি এই গদ্দব কাকে বলে দেখেন মিলাদুন নবীর মধ্যে পার্থক্য বোঝে না যে আমরা সুন্নি জনতা পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছি মামেনার গলে রাসূল এসেছে সুতরাং রাসূল আল্লাহ নয় রাসূল হাবিবুল্লাহ ঠিক কি না বুঝতে এসেছে আপনি বুঝতে পেরেছেন এখন যারা মিলাদুন নবী পালন করেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যদি মিলাদুন নবী শিরিক হয় তো মিলাদুন নবী কি বলছে শিরিক বলে তাই তাহলে আল্লাহর কি হয়েছে মিলাদ হয়েছে এখন আল্লাহর মা বাবার নাম বল তোকে বলতে হবে এখানে বলতে হবে আল্লাহর মা বাবার নাম কি ছিল রেগুলার ব্রেন খাইতে খাইতে মানে আমেরিকা পশ্চিমাদের টাকা সৌদি আরবের টাকা খেতে খেতে ব্রেন এমন ভাবে পৌঁছে গেছে যে হাল একার মাহলুকের পার্থক্য বোঝে না নিজেরা শিরিক করে আবার আমাদেরকে মুশরিক ফতোয়া দেয় এখন আসেন আমরা বুঝতে পারলাম রসুলে পাক ছাড়া আল্লাহ দোয়া কবুল করে না সেটা আল্লাহ বাবা আদমকে দিয়ে কিভাবে বসে আল্লাহকে আল্লাহ মেনেছি রসুলে পাককে সৃষ্টি মেনেছি রসুলে পাককে সৃষ্টি মনে করে বললাম যে আঠারো হাজার লোকাতের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে অসাধারণ হচ্ছেন নবী মুস্তফা এই নবীর মুস্তফার ওসিলা ধরে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত তুলে দিয়েছে এটাই হচ্ছে দোয়ার সিস্টেম এই দোয়া সেই জন্য হাজরত উমর ইবনুল হত্যাব বলেন যে এই দোয়ার মধ্যে দরুদ শরীফ পড়া হয় না সেই দোয়া কবুল হয় না এখন আসেন গভীর মনোযোগ আমি যেটা বলে আজকে সুন্নি আর অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করব আপনারা সবাই জানেন কবরের মধ্যে প্রশ্ন কয়টা হবে কয়টা হবে সবার আকিদা ঠিক আছে তো ইমাম বুহারি মুসলিম বলছে তিনটা না একটা হবে কয়টা বলবে আবার আপনারা মনে করিয়েন না যে চট্টগ্রাম থেকে এসে আমি নতুন ফতোয়া দিচ্ছি যে কবরের মধ্যে একটা প্রশ্ন কবরের মধ্যে একটা না কয়টা হবে তিনটা হবে আমি শুধু জানিয়ে দিচ্ছি বুহারি বুহারি যারা করে মুসলিম মুসলিম যারা করে তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি ইমাম বুহারি মুসলিম বলতেছেন কবরের মধ্যে প্রশ্ন হবে কয়টা একটা শুধু কয়টা হবে একটা এখন তিনটা প্রশ্ন কি কি মান রব্বুকা মা দিনুকা ওয়ামান নবিউক ঠিক কি না মাক্তাবের মধ্যে গেলে হুজুর রাশি তো শিখিয়ে দেয় দেয় কি দেয় না কেন কবরের মধ্যে যেন আটকায় না যান এখন আসেন যদি হিন্দুরা এগুলো উত্তর মুখস্ত করে কবরে গিয়ে কি পারবে খ্রিস্টানরা মুখস্ত করলে আপনিও মুখস্ত করলে পারবেন না যদি ইমান ঠিক না থাকে মুখস্ত করে কোনো কাজ আপনি যদি কবরের মধ্যে কথা বলবেন আরবি আপনি আরবি শিখছেন তা আরবি বলবেন কেমনে দমিন থেকে শিখতে হবে না ওইখানে অটোমেটিক আসা শুরু করে দিবে বাংলা যেরকম শিখতে হয় নাই আরবিও শিখতে হবে না এখন আসেন কবরের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন হবে এটা কোথায় পাবেন এটার রাবি হচ্ছেন বারাবিন আজিব রদি আল্লাহ তালানু উনি রেওয়ায়াত করেন কবরের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন হবে এক নম্বর হচ্ছে মানরব্বুকা দুই নম্বর হচ্ছে মা দিনুকা তিন নম্বর হচ্ছে মান্নাবিউক এই হাদিসটা পাবেন 
সুননে আবি দাউদের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে কিতাবু সুন্নার মধ্যে আবার মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার কিতাব মসনদে আহমদ বিন হাম্বলের মধ্যে এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে কবরের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন হবে এটা যিনি রেওয়ায়েত করেছে ওনার নাম হচ্ছে বরাবিন আজিব রদি আল্লাহ তার তো ইমাম বুহারি মুসলিম কি বলছে দেখেন ইমাম বুহারি ইমাম বুহারি সাতবার ইমাম মুসলিমও এরকম অনেকবার আমি হাদিসটা যতটুকু দরকার ততটুকু বলব হজরতে আনাস বিন মালিক রদি আল্লাহ রাবি তিনি বলেন উত্তর দেন অনেকেই বলে না বসে নামাজ ঠিক করো কারণ প্রথম প্রশ্ন নামাজ হবে বলে কি বলে না নামাজের প্রশ্ন কোথায় হবে হাঁসরের ময়দানে ঠিক কিনা সেই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন ও আমার মুসলমান মোতরা তোমরা নামাজ বাদ দিও না কেন তোমার আমল নামাই সর্বপ্রথম যেটার হিসাব হবে এটা কি নামাজ এখন আসেন যে কবরের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে নাই তার কি নামাজের হিসাব হবে যখন একজন ইহুদি নামাজ পড়েছে হাঁসরের মধ্যে কি নামাজের হিসাব হবে তার কেন হবে না বসে কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই আবার কিসের হিসাব আপনি যদি ক্লাস টেন পরীক্ষা না দেন আপনি ইন্টার পরীক্ষা দিতে পারবেন ইন্টার না দিলে অনার্স দিতে পারবেন অনার্স না দিলে মাস্টার্স তাহলে প্রথম একটা একটা দাফ থেকে কি করতে হবে কবর হচ্ছে আকিদার প্রশ্ন হাঁসর হচ্ছে আমলের প্রশ্ন মনে রাখবেন যদি কবরের প্রশ্নে যদি আপনি আটকে যান কাল কেয়ামতে আপনার কোনো হিসাব হবে না কেন আপনি যখন তিনুটা প্রশ্নে লাদরি লাদরি করে দিয়েছেন আপনার জন্য জাহান নাম নির্দিষ্ট হয়ে গেছে কাল কেয়ামতের কোনো হিসাব নাই সরাসরি জাহান নামে ঢুকে যাও তো এখন আপনার নামাজ রোজা হস জাকাত এইগুলোকে শুদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম ইমান ঠিক করতে হবে কবরের মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন হবে সেটা হচ্ছে কিসের প্রশ্ন ইমানের প্রশ্ন ইমান পাশ হলে নামাজ রোজা হস জাকাত জান্নাতুল ফের দোষে পৌঁছিয়ে দিবে কিন্তু ইমান ঠিক নাই কপাল কালো করে ফেললেও কোনো কাজে আসবে না সেই জন্য সুন্নি জনতা বারবার বলে ইমান ঠিক করো আকিদা ঠিক করো আকিদা ঠিক করো কেন যেন কালকে হাঁসরের মধ্যে যেন আটকে না যান এখন আসেন ইমাম বুখারি হাদিসটা কিতাবুল জানাইজের মধ্যে পাবেন ইমাম মুসলিম হাদিসটা কিতাবুল জান্নাতি ও সিফতি না ইমিহার মধ্যে পাবেন এইভাবে সকল হাদিস গ্রন্থের মধ্যে পাবেন প্রশ্ন কি হবে দেখেন কলা রসুল্লাহ রসুলে পাক ইরশাদ করেন ইন্নাল আবদা যখন কোনো বান্দাকে ইজা উদিয়া ফি কবরিহি তার কবরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় ও তাওয়াল্লা আনহু আসাবহু তাকে মাটি দিয়ে যখন বন্ধুরা চলে যায় তাওয়াল্লা মানে পিঠ দেখিয়ে চলে যাওয়া কবর দিলাম দিয়ে চলে যাওয়া বস তাওয়াল্লা আনহু আসাবহু তার বন্ধুরা যখন মাটি দিয়ে চলে যায় যেকোনো বান্দাকে মাটি দিয়ে দিয়েছেন কবরের মাটি দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি যে চলে যাচ্ছেন চলে যাওয়ার সময় যে জুতুর আওয়াজ হচ্ছে সেটা মর্দা সে ভালো মানুষ হতে পারে খারাপ মানুষ হতে পারে তাহলে ইমাম বুহারি রাকিদা যে কোনো মুসলমান কবরে রেখে দেওয়ার পরে তার বন্ধুরা যখন চলে যাচ্ছে জুতুর আওয়াজ আর আমরা যদি আল্লাহর অলির দরবারে সালাম দিলে নাকি শুনতে পাই না এই ফতোয়া কোত্থেকে বানিয়েছে তৌহিদের নাম দিয়ে জাহেলরা আল্লাহ তালা ভালো জানে ইমাম বুহারি বলছেন যে কোনো বান্দা যে কালিমা পরে মুসলমান হয়েছে সে কখনো ফসতে পারে না এই মুসলমান ইমানের নূর দিয়ে আলোকিত হয়ে গেছে তার যে আল্লাহর বলি তাকে নাকি সালাম দিলে শুনতে পায় না এখানে কোনো যে কোনো বান্দা জুতুর আওয়াজ শুনতে পায় আর আমরা যখন আল্লাহর অলির দরবারে গিয়ে যখন সালাম দি তখন নাকি সিরিক হয়ে যায় আজি আমাদের চেয়ে কট্টর বন্দি ছিলেন ইমাম বুহারে যে বসে যে কোনো বান্দা সেই জন্য বুহারি বুহারি যারা করছো 
তোমাদের একে গরম সুন্নি হওয়া দরকার কারণ এগুলো তো ইমান নিয়ে পড়ে না তো সমস্যা ওইখানে ইমান নিয়ে পড়লে সব ঠিক হয়ে যায় তো এখন বসে তারা আ নিয়ে আলিহিম তাদের জুতোর আওয়াজ শুনতে পায় যখন অনেক দূরে চলে যায় জুতোর আওয়াজ ছোট হয়ে যায় যখন আরো দূরে চলে যায় তখন আর জুতোর আওয়াজ যখন শুনতে পায় না আ তাহু মালাকান দুইজন ফেরেস্তা আসে তাদের নাম কি মুনকার নকির এসে ফাইয়ুক ইদা নিহি মুরদাকে বসায় বসানোর পরে ফায়া কুলান বলে মা কুন্তা তাকুল ফি হাজার রজুল লি মুহাম্মদ মা কুন্তা তাকুল তুমি কি বলেছিলে দুনিয়ার জমিনে ফি হাজার রজুল এই মহান জাত সম্পর্কে লি মুহাম্মদ যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদুর রসুল এখন আসেন জিজ্ঞেস করা হবে না ওনার নাম কি জিজ্ঞেস করা হবে না উনি কে জিজ্ঞেস করা হবে না ওনাকে চিনছ কি না কেন জিজ্ঞেস করা হবে না জিজ্ঞেস করবে আল্লাহকে তোমার ধর্ম কি কিন্তু রসুলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে নাম কি কেন বছর রসুলে পাক যখন তোমার কবরে চলে আসবে এটা তো দয়াল নবী এটা তো রহমতুল্লিল আলমিন যত কষ্ট দাও এই নবী তো বদুয়া করবে না যখন উম্মত দেখবে রসুল হাসছে যে কেউ চিনে যাবে বলবে এটা মুহাম্মদ রসুল উল্লাহ যখন বলে ফেলবে আমার রসুল চুপ হয়ে যাবে কেন এটা রহমতুল্লিল আলমিন আল্লাহ বলে আমার রসুলের সামনে জিজ্ঞেস করো না উনি কে জিজ্ঞেস করো পৃথিবীর জমিনে আকিদা কি ঠিক ছিল তো কুন্তা তাকুল তাকুলটা ফেলে মোজারা বলা হয় ফেলে মোজারা অর্থ হচ্ছে বর্তমান ভবিষ্যৎ যখন এটার আগে কানা ইয়া কোনো চলে আসে তখন অর্থ হয় পাস্ট কন্টিনিউয়াস অতীত চলমান তার মানে কি এই যে আমি এখন বসে আছি তার আগ পর্যন্ত আমি যা করেছিলাম এটাকে বোঝানোর জন্য আরবি ব্যাকরণে মাঝি ইস্তেমরারির সিগা ব্যবহার হয় ফাস্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার হয় অতীত চলমান ব্যবহার হয় আল্লাহ বলবে আজকে কবরের মধ্যে উনি কে সেটা প্রশ্ন করা হবে না তোমাকে আমি চল্লিশ বছর সময় দিয়েছিলাম পঞ্চাশ বছর সময় দিয়েছিলাম সত্তর বছর সময় দিয়েছিলাম ওই সময়ের মধ্যে তুমি আমার হাবিবের শানে কি বলেছিলে আমার মতো তোমার মতো বলেছিলে না অসাধারণ বলেছিলে মিলাদুন্নবী যখন এসেছিল তোমার মুখ কি মলিন হয়েছে না হাসি পেয়েছিল প্রশ্ন সেটা করা হবে কিতাব যে লিখেছ সেই কিতাব অনেক দিন মানুষকে শুনিয়েছ আজকে একটু আমাকেও দেখাও মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিয়েছ অনেক কিছু বলেছ রেকর্ড হয়ে গেছে এখন আজকে একটু আমাকে শোনাও এই প্রশ্ন করা হবে মা কুন্তা তাকুল কি বলেছিলে ফি হাজার রজুল লি মুহাম্মদ মুহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে আপনি কি বলেছিলেন এখন আসেন এখন আসেন গভীর চিন্তার বিষয় অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বলছে প্রশ্ন হবে কয়টা তিনটা বুহারে মুসলিম বলছে একটা এখন মহাদ্দেশিনে ক্রামের মধ্যে কি হয়ে গেছে জকরা বেজে গেছে দুই রকম কথা হয়ে গেছে এক গ্রুপ বলছে দুই তিনটা আর এক গ্রুপ বলছে কয়টা তো যারা একটা বলেছে ওনারা বুহারি আর মুসলিম কোরআনের পরে যাদের গভীর মনোযোগ আমি শেষ করে দিব পনেরো মিনিটের মধ্যে তাহলে ওনারা বলছে একটা আর ওনারা বলছে তিনটা যখন এখতালাফ হয়ে যায় তখন বুহারি মুসলিম কি হবে উপরে যাবে কিন্তু এখানে কোনো এখতালাফ হয় নাই ওলমায়ে মোহাদ্দিনে ক্রাম এটা নিয়ে গবেষণা করে দেখলেন বুহারি মুসলিম একটা প্রশ্নের কথা বলেছে অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ তিনটার কথা বলেছে এখানে কারণটা কি এই গবেষণা করতে গিয়ে মোহাদ্দিনে ক্রাম দুইটা অভিমত ব্যক্ত করেছে কয়টা আমরা জকরা করতে আসি নাই মারামারি করতে আসি নাই আমরা বুঝিয়ে দিতে আসছি বন্ধুরা তোমরা যারা বোঝানায় আজকে বলে যাচ্ছি যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন দুইটা থেকে যেটা ভালো মারামারি করতে আসি নাই যেটা ভালো লাগে সেটা এখন আসেন আপনাকে যখন কবর দেওয়া হয়েছে মন কারণ নাকি এসেছে আল্লাহকে জিজ্ঞে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে মান রব্বুকা তোমার প্রতিপালককে আপনি কাঁপছেন কাঁপতে বললে লা আদ্রি মন কারণ নাকির গরম হয়ে গেল যে প্রথম প্রশ্ন রব্বুল আল আমিনকে চিনে নাই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে আল্লাহ রে এটা কেমন বান্দা যে প্রথম প্রশ্ন ফেল জাহান নাম দিয়ে দিব আমার আল্লাহ বলবে না না আর একটু পরীক্ষা করে দেখো আমাকে চিনে নাই আমার ধর্মকে তো চিনতে পারে তখন জিজ্ঞেস করবে মা দিন ও কা সে তখনও কাঁপছে বলছে লা আদ্রি মন কারণ নাকির আরো রাগ হয়ে গেছে বলছে আল্লাহরে তোমাকেও চিনে নাই 
তোমার ধর্ম ইন্না দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলামও চিনে নাই আযাব কি দিব আমার আল্লাহ বলবে আমাকে চিনে নাই ছেড়ে দাও আমার ইসলামকে চিনে নাই ছেড়ে দাও আমার হাবিবকে চিনে কিনা একটু দেখো না তখন জিজ্ঞেস করবে মা কুনতা তাকুল ফি হক্কে হাজার রজুল লি মুহাম্মদ যে রসুলুল্লাহর সম্পর্কে তুমি কি বলা বলি করেছিলে যখন বলবে লা আদরি আমি চিনি না আমি তো জানি নাই তখন মন কারণ কি আল্লাহকে বলবে আল্লাহ রে তোমাকে চিনে নাই তোমার ধর্ম চিনে নাই তোমার নবী চিনে নাই চতুর্থ কোনো প্রশ্ন থাকলে দাও প্রশ্ন করে আল্লাহ বলবে বাস যথেষ্ট হয়েছে আর প্রশ্ন করা লাগবে না যে আমার হাবিবকে চিনে না তার জন্য চতুর্থ কোনো কোয়েশ্চেন নাই আজাব দিয়ে দাও তো ওলামা ইকরাম বলছে প্রথম প্রশ্ন না পারলে অটোমেটিক দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন না পারলে অটোমেটিক তৃতীয় প্রশ্ন তৃতীয় প্রশ্ন না পারলে চতুর্থ কোনো প্রশ্ন নাই তো ওলামাই মহাদ্দাসিনে কালাম সমাধান দিয়েছে প্রথম দুইটা প্রশ্ন হচ্ছে অতিরিক্ত লাস্ট প্রশ্নটা হচ্ছে কম্পালসারি এটা আনসার দিতেই হবে এটার উপরে বিচার কার্য সেই জন্য বহারি মুসলিম বলেন ও আমার নবীর উম্মতরা শুনে রেখো ও আমার বক্ত অনুরক্তরা শুনে রেখো তিনটা হাদিস তিন প্রশ্নের হাদিসটা আমিও পেয়েছি ইমাম মুসলিম বলেন আমিও পেয়েছি তো আনি নাই কেন বস আমার বুহারি আমার মুসলিম হিন্দুর জন্য লেখি নাই বৌদ্ধর জন্য লেখি নাই চাকমার জন্য লেখি নাই নাস্তিকের জন্য লেখি নাই ওহে মুসলমান তোমাদের জন্য লিখেছি সময় থাকতে হায়াত থাকতে নিজের আকিদা রসুলের ব্যাপারে ঠিক করে নাও কারণ কালকে কবরের মধ্যে এই প্রশ্নটা তোমাদেরকে করা হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় এটা হচ্ছে একটা প্রথম দুইটা প্রশ্ন অতিরিক্ত লাস্টেরটা কম্পালসারি দ্বিতীয় নম্বরে বলছে যখন বান্দাকে কবরের মধ্যে শুয়েছে জিজ্ঞেস করছে মান রব্বুকা তোমার প্রতিপালককে সে বলল আল্লাহ রব্বি রব্বি আল্লাহ আমার প্রতিপালক আল্লাহ এখন মন কারণ নাকি খুশি হয়ে গেছে প্রথম প্রশ্ন পেরে গেছে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে আল্লাহ রে তোমাকে চিনে গেছে জান্নাত দিব আল্লাহ বলবে না না জান্নাত দিতে পারবে না কেন রে আল্লাহ বাস আমি আল্লাহকে স্বীকার করার কারণে সে হিন্দু নয় সে বৌদ্ধ নয় সে চাকমা নয় সে নাস্তিক নয় তবে সে তৌহিদি জনতা কি জনতা তৌহিদি জনতা তৌহিদি জনতা ইহুদিও হতে পারে খ্রিস্টানও হতে পারে মুসলমানও হতে পারে কোন ধরনের তৌহিদি জনতা একটু দেখো তখন জিজ্ঞেস করছে মা দিনুকা তোমার ধর্ম কি তখন বলছে দিনই আল ইসলাম আমার ধর্ম কি তাহলে ইহুদিও নয় খ্রিস্টানও নয় মুসলমান এখন যারা তৌহিদি জনতা তাদের তো খুশি হয়ে যাওয়ার কথা কারণ আল্লাহ বলে ফেলেছে ইসলাম বলে ফেলেছে তাদেরকে তো জান্নাত দিয়ে দেওয়ার কথা আল্লাহ বলে এখন তো প্রমাণ হয়েছে মুসলমান কিন্তু মুসলমান প্রমাণ হওয়ার পর তাকে একটা পরীক্ষা করতে হবে এই মুসলমান জান্নাতে যাবে নাকি জাহান নামে যাবে এইটা নির্ধারণ করা করতে হবে এইটা নির্ধারণ করার জন্য রোজার প্রশ্ন করিও না নামাজের প্রশ্ন করিও না হাজ জাকাতের প্রশ্ন করিও না একটা প্রশ্ন করো আমার রসুলের ব্যাপারে আকিদা কি ছিল আমার রসুলের ব্যাপারে যদি আকিদা ঠিক থাকে তাহলে জান্নাতি ঠিক না থাকলে জাহান নামে তাহলে আল্লাহ বলেন তাহলে তৌহিদি জনতার পাস হওয়ার কথা কিন্তু যখন মুসলমান বলেছে আমার আল্লাহ মন কারণ গিরকে বলে মুসলিম হওয়ার পর জান্নাতে যাবে না জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে এইটা পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করো মা কোনটা তা কুল ফি হক্কে হাজার রজুল লি মুহাম্মদ আমার রসুলের শানে তুমি কি বলা বলি করেছিল এখন আমি আমি কথা আমার কথা নয় বুহারির কথা ইমাম বুহারি বলছে যখন সে রসুলে পাকের ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করে নাই খারাপ মন্তব্য যখন করলো তখন ইমাম বুহারি বলেন সে যখন রসুলে পাককে চিনতে পারে নাই যখন লাদরি লাদরি বলছে বলছে আমি কি বলবো অনেকে অনেক কিছু বলতো আমি তো শুনেছি কি বলবো কিছু যখন বলতে পারে না ইমাম বুহারি বলেন ওই দুইজন ফেরস্তা কি করবে তার সামনে জাহান নাম নিয়ে আসবে তার সামনে কি নিয়ে আসবে জাহান নাম নিয়ে আসবে চিনতে পারে নাই যে না যিনি চিনতে পেরেছে তার সামনে কি নিয়ে আসবে জাহান নাম নিয়ে আসবে বলবে উনজুল ইলামাক আদিকা মিনান্নার ও বান্দা তুমি যে রসুলকে চিনতে পেরেছো দেখো তোমার স্থান জাহান নামে ছিল দাও দাও করে আগুন জ্বলছে বসে কাদে আবদালাকাল্লাহ বিহি মাক আদান মিনাল জান্না এই রসুলকে চিনার কারণে 
তোমার জাহান নাম বদল হয়ে জান্নাত হয়ে গেছে যে রসুলকে চিনার কারণে জাহান নামে কি হয়ে গেছে জান্নাত হয়ে বুহারি বলেছে আমি বলি নাই বুহারি বলেছে উনজুর ইলা মাকাদিকা মিনান নার কাদ আব্দালাকাল্লাহু বিহি মাকাদান মিনাল জান্নাত বুহারি বলেছে তারপর যাদের নামাজ রোজা সবগুলো ছিল যখন রসুলে পাককে চিনতে পারে নাই তার সামনে জান্নাত দাঁড়িয়ে দিবে বসে বান্দারে দেখো তোমার স্থান জান্নাত ছিল এই রসুল কে না চিনার কারণে তোমার জান্নাত জাহান নাম হয়ে গেছে গভীর আমি শেষ দিকে চলে আসতেছি বলছে হা যা তাকে বলেন বলছে আল্লাহ বলবেন ফেরেস্তার বলবেন মা কোন তাকুল ফি হককে হাজার রজুল আর ওই ব্যাকরণে হাজাকে বলে ইসমি সারাপ ইসমি সারা হাজারটা ওইটার জন্য ব্যবহার হয় যে নিকটবর্তী থাকে কাঁচের মানুষটাকে আমি হাজা বলবো যদি ওনাকে পরিচয় করতে হাজা রিপন এইভাবে করে বলবো দূরের মানুষকে জালিকা বলে দূরে যদি তাকে কাকে কি বলে জালিকা বলে রসুলে পাক আপনার কবরে আনো কবরে এসে আপনার কবরকে আলোকিত করে দিবেন সেই জন্য বসে হাজা দেখিয়ে বলবে এই এই রসুলের ব্যাপারে এই মোহাম্মদ রসুল্লাহর ব্যাপারে তুমি কি বলেছিলে তাহলে যেই রসুল মাটির নিচে আপনার কবরে আসতে পারে সেই রসুল মাটির উপরে আসতে পারে কি পারে না যে আমি কলি নাই বোহারি বলেছে ফতোয়া দিলে উনাকে দেন আমাকে দিয়েন না এখন যারা বোহারি পরে পরে কি এগুলো পাই না তারা পাই পাই ইমান আনানো কেন বসে টাকা ইমান আনতে দেয় না কম বলার কি জোর ইমান আনতে দেয় না সেই জন্য ওই স্বর্ণের সেই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন বোহারি শরীফের হাদিস আমি ভয় করি না আমার উম্মত শিরিক করবে রসুলের পাক ভয় করে নাই কি করবে কিন্তু আমি ভয় করতেছি দুনিয়া লোভীদের কাছে বিক্রি হয়ে যাবে সেই জন্য ট্রাম্পকে নিয়ে গিয়ে স্বর্ণের মালা দিতে হয়েছে আমরা দিনে কারা দিয়েছে ট্রাম্পকে নিয়ে স্বর্ণের মালা কারা দিয়েছে আপনারা দেখেন নাই তাদের দলি কথাই কথাই বলেন সৌদি আরবে নাই সৌদি আরবে নাই তো ট্রাম্পকে মালা দেওয়া কি ইসলামে আছে নাকি তার সাথে বসে মত খাওয়া কি ইসলামে আছে নাকি তো কথাই কথাই আমাদেরকে সৌদি আরব দেখা যায় যেটা উলঙ্গ হয়ে গেছে রসুলে পাকের বিবাহ হচ্ছে চারটা বিবাহ ইসলামের মধ্যে যায় তারা চল্লিশটা করে রাখেছে তাদের তাদেরকে দিয়ে আমরা নাকি ইসলাম মানতাম যারা ইহুদি খ্রিস্টানকে নিয়ে গিয়ে নিয়ে গিয়ে মালা দিয়ে দিয়ে বলছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে বিচিয়ে দাও ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করো যারা ইহুদিদের রাষ্ট্র দেওয়ার জন্য পাগলের মতো লেগে গেছে আজকে সিরিয়া ইয়ামানকে বোমা ফেলে সার হার করে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়ার পিছনে এক নাম্বার দায়ী হচ্ছে সৌদি আরব আর সেটাকে আমরা দলিল হিসেবে ব্যবহার করছি সৌদি আরবে নাই সৌদি আরবে নাই তো সৌদি আরবে ট্রাম্পের সাথে মত খাওয়া আছে তা আমি কি মত খাবো সেখানে তারা তো নারী লোভী বাংলার মেয়েগুলা নিয়ে নিয়ে অপকর্ম করে আমিও কি অপকর্ম করব আস্তাকুল্লাহ আজিম সেই জন্য এখন আসেন গভীর চিন্তার বিষয় বান্দারে আমরা কেন রসুল রসুল করি এখন আসেন শুনে পারেন অন্য অন্য দলের সাথে আমাদের পার্থক্যটা কি কবির চিন্তার বিষয় যে রসুল দুনিয়ার মধ্যে তাবকের জমিনে রক্তাত্ম হয়ে গেছে যে বিলামিন চলে এসেছে আল্লাহ সইতে পারে না বসে রসুল রে এইবার একটু বদুয়া করেন অনেক কষ্ট দিয়েছে আমার রসুল বলে বদুয়া করবো না কেন বলছে আমি তো জাহান নামীদেরকে জান্নাতি করতে এসেছি যদি আমি বদুয়া করি তারা তো জাহান নামে চলে যাবে যে রসুল কবরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে উন্মতি উন্মতি করে চুকের পানি চেড়ে দিয়েছে যে রসুল আমরা যখন নফসি নফসি করি যে রসুল সাহাবা একরামের দিকে তাকাবে না আহেলে বাইতের দিকে তাকাবে না কেন তারা তো নিরাপদ তারা তো জান্নাতি যে রসুল হাউজা কৌসারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে করে বলবে উম্মতি সেই নবী আপনার কবরে চলে আসবে দুই চুকের পানি চেড়ে না দিয়ে মুসকি হাসবে সেই নবী দাঁড়ানো আর আপনি কেমন উম্মত যে রসুলকে দেখতে দেখে চিনতে পারবেন না আপনি কেমন উম্মত যে রসুল উম্মতি উম্মতি করছে আপনি উম্মত হয়ে রসুলের চেহারা দেখে বলছে লা দিদি আমি তো চিনতে পারি নাই সেই জন্য সুন্নি জনতা বলছে রসুল যখন মুসকি হাসবে এই চাচে রসুল তোমার নামাজ বলে দিবে না তোমার রোজা বলে দিবে না তোমার হজ জাকাত বলে দিবে না তোমার একটা আমল কানে কেনে এসে বলে দিবে এটা রসুল এটা হচ্ছে দুরুদুস সালাম সেই জন্য সুন্নি জনতা বসে দরুদ পরে দাঁড়িয়ে দরুদ পরে একটা কারণে যে আমরা রসুল্লাহকে দেখে আমার দরুদ বরে দিবে এটা রসুলে পাক সাল্লা ইসলাম তো যখন রসুলকে চিনে যাব কাল হাঁসরের মধ্যে নামাজের হিসাব হবে আমাদের রোজার হিসাব হবে আমাদের জাকাতের হিসাব হবে আমাদের কিন্তু রসুলকে না চিনলে সেই আপনার আমল নামা বরবাদ হয়ে যাবে সেই জন্য আপনারা যখন বলেন যে হুজুর দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে আপনারও ওনারও আছে কানটা মানবো যার কাছে রসুল প্রেম আছে তারটা মানবেন কারণ ইমাম বুখারি বলছে এটাই মূল প্রশ্ন যে রসুলের ব্যাপারে 
সুতরাং যারা বলে নামাজের প্রশ্ন হবে রসুল রসুল করো কেন ইমাম বুখারী বলেন কবরের মধ্যে মিলাদুন নবীর প্রশ্ন হবে কবরের মধ্যে রসুল নূরের প্রশ্ন হবে কবরের মধ্যে রসুল এলমে গায়বের প্রশ্ন হবে কারণ এখানে মা কুন্তা তাকুল এটা আম তুমি কি কি বলেছিলে রসুল মাটি বলেছিলে না নূর বলেছিলে এলমে গায়েব জানে বলেছিলেন না জানে বলে রসুলের ব্যাপারে প্রত্যেকটা শব্দের উচ্চারণ কবরের মধ্যে হিসাব দিয়ে হাসরের মধ্যে যাইতে হবে এর আগে কোনো চার নাই এটা আমার এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সুতরাং সুন্নিরা রসুল রসুল করে এই কারণে যে উম্মতরে হাসরের মধ্যে নামাজের হিসাব হবে আপনাদের কি কেউ এসে বলেছে যে এশারের নামাজ পড়া লাগবে না বলেছে কেউ মাগরিবের নামাজ পড়া লাগবে না বলছে আমরা কি নামাজ পড়ি নাই আপনারা এশার নামাজ পড়েন না এখানে মাগরিবের নামাজ হয় নাই তো ওরা যে আমাদের কাফ বাদ দেয় আমরা নামাজ পড়ি না তো এখন আস্তাকফুল্লাহ আজিম নামাজ কি করতে নামাজ ফরজ সেটা পড়তে এখন আপনি মুসলমান হয়েছেন আপনাকে যদি বলি আপনি কালিমা পড়েন আপনি হাসবেন না বস আমি মুসলমান আমাকে কালিমার দাওয়াত দিচ্ছে পাগল হিন্দুদের কেন বলবে কালিমা পড়তে বলবে কি বলবে না আপনি যখন মুসলমান আপনার উপর অটোমেটিক নামাজ কি হয়ে গেছে তো নামাজের দাওয়াত করা লাগবে নাকি আপনি জানেন না আপনার উপর নামাজ ফরজ জানেন কি না রোজা ফরজ জানেন না হজ ফরজ জানেন না জকাত ফরজ জানেন না নামাজ কয় অক্ত জানেন পাঁচ অক্ত জানেন না তো ফজরের নামাজ দুই রাখাত জানেন জোহরের নামাজ সাইড একাত ফরজ জানেন তো এগুলো কি বলতে হবে এগুলো এগুলো তো শিশু শ্রেণী থেকে পড়তে হয় এগুলো তো ইমাম মুয়াজিন সবাই শিখিয়ে দেওয়ার কথা তো নামাজের দাওয়াত দিতে হবে কেন নামাজ না পড়া মানে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে বেয়াদবি করা কারণ আপনি মুসলমান আপনি কেমন মুসলমান নামাজ পড়েন না সেই জন্য মুসলমান হওয়ার পরে তাহার জুতের নামাজও পড়তে হয় শুধু ফাঁস বক্ত নামাজ পড়লে হয় না তাহার জুতের নামাজও পড়তে হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে তাহার জুতের নামাজ পড়বেন এখন আসেন সেই জন্য আপনারা যখন দেখবেন যে সবাই মুসলমান দাবি করছে টুপি আছে দাঁড়িয়ে আছে কার কাছে যাবেন যার কাছে কি আছে রসুল প্রেম আছে কেন আপনি কবরে যাওয়া মাত্র রসুল প্রেমের প্রশ্ন করা হবে সুতরাং রসুল্লাহ আপনার দরবারে চলে আসবে আমাদের দরকার ছিল মদিনা এমন আমারাই যাওয়া এ রসুল আপনার কবরে এসে চলে আসবে আপনাকে রক্ষা করার জন্য তো যখন বন্ধু বান্ধব থাকবে না মা বাবা থাকবে না কেউ আসবে না আপনাকে বাঁচানোর জন্য আপনার কবরে আমার রসুল এসে দাঁড়িয়ে যাবে তো তার জন্য পাগল না হয়ে দুনিয়ার সামসার জন্য পাগল হবো নাকি আপনাদেরকে আমি ছেড়ে দিয়ে গেছি আমি কাউকে বকা দিয়েছি আপনাদের উপর আমি ছেড়ে দিয়েছি ঝাঁটটা নিবেন এখন যারা বোহারি বোহারি করে আমি বোহারির কথা বলেছি এখন আসেন বোহারি মুসলিম যেটা বলেছে আমরা সেটা কি করব আমল করব আর একটা কথা হচ্ছে ইসলাম যখন মুসলমান হয়েছেন আপনাকে ইসলাম যা করতে বলেছে তা করতে হবে যা নিষেধ করেছে তা কি করতে হবে বিরত থাকতে হবে মনে রাখতে হবে যা করতে আমাকে ফাঁস বক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়তে হবে বলেছে আমাকে কি করতে হবে রোজা রাখতে বলেছে রোজা রাখতে হজ করতে বলেছে যদি সামর্থ্য থাকে হজ করতে জাকাত দেওয়ার শক্তি থাকলে জাকাত দিতে হবে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না প্রথমে আমরা দেখা হওয়ার সাথে সাথে সালাদ দিব কি দিব এটা হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম সংস্কৃতি সালামটা কি আরেকদিন বর্ণনা করব কারণ অনেক করে সময় লেগে যাবে সালাম দিবেন কখনো কাউকে মারতে উঠবেন না বসে আল মুসলিমকে বসে মুসলিম সে যার মুখ এবং হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে দুই নম্বর আল্লাহ যা নিষেধ করেছে তা থেকে কি করতে হবে সেই জন্য বসে মা আতা কুমর রসুল ফাহুজুহু যা রসুল দিয়েছে তা নিয়ে নাও যা নিষেধ করেছে তা বিরোধ এখন আল্লাহ বলছে আহাল্লাহুল বাইয়া আল্লাহ ব্যবসাকে কি করেছে হালাল করেছে ওয়াহাররামার রিবা এবং সুদকে কি করে দিয়েছে হারাম করে দিয়েছে তো এখন সুদ কাকে বলে বসে টাকার বদলে টাকা চাউলের বদলে চাউল এগুলাকে কি বলা হয় সুদ বলা হয় সুতরাং যদি কেউ সুদি লেনদেন করে বসে তার শরীর পোড়াটা জাহান নামে যাবে কারণ সুদ মানে কি সুদ মানে মানুষের রক্ত খাওয়া তো সুদি মানুষ কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না সুদি মানুষের দোয়া কখনো কবুল হয় না দোয়া কবুল হওয়ার দুই তিনটা শর্তের মধ্যে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে তার খাবার হালাল হতে হবে তার খাবার কি হতে হবে সেই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন ইয়া সাদ আতিফ মাত আমাকা ও সাদ তোমার খাবারকে পবিত্র করো 
কেন বলছে তাকুনু মিন মুস্তাজাবিদ তাকুনু মিন মুস্তাজাবাদ দোয়া যাতে করে তোমার দোয়া কবুল হয়ে যায় তাহলে দোয়া কবুল হবে কেন হালাল রুজির মাধ্যমে তো ব্যবসা হালাল সুদ হারাম সুতরাং এতটুকু যথেষ্ট এক কথায় রসুলের পাকের অনেক হাদিস আছে সুদের ব্যাপারে সুদি মানুষ কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না তো আপনারা যদি জান্নাতে যেতে না চান জাহান নামের আগুনে যদি পুড়তে চান তাহলে সুদ খাবেন যদি জান্নাতে যেতে চান সুদ খাবেন না এটাই হচ্ছে মূল কথা দুই নম্বর হচ্ছে প্রায় মাহফিলে দেখা যায় যে অনেক মহিলারা ওয়াইস শুনতে আসে আসলে এই বিষয়টা সঠিক নাকি বল একটা জিনিস হচ্ছে যেমন এখানে সবাই পুরুষ এখানে যদি মহিলারা আসে এটা হারাম কারণ নারী পুরুষ একসাথে মেলামেশা করা হারাম সেটা যেখানেই হোক সেটা যেখানেই হোক মেলাতে হলে মেলাতে হারাম যেখানে তো নারী পুরুষ এখন নারীরা মাহফিলে আসবে যেমন এখানে একটা প্যান্ডেল করছেন এখানে শুধু পুরুষরা আসছে নারীদের জন্য আপনারা কারো গড়ের ছাদের উপরে প্যান্ডেল করে দিতে পারেন যেখানে কোনো পুরুষ যেতে পারবে না ওখানে প্রজেক্টর করে দিলেন প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা মাহফিল শুনবে কিন্তু কোনো পুরুষ জানা যাবে হারাম যেন না জানে ভালো কাজ করতে গেছেন ওইখানে গিয়ে পুরুষের আড্ডা দিচ্ছে তখন হারাম হয়ে গেছে স্বভাবের বদলে গুণার বাগি হবেন মনে রাখবেন সেটা নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করবেন তবে যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে কিসের আশঙ্কা থাকে তাহলে নারীরা না আসাই উত্তম নারীরা না আসাই সেই জন্য প্রথম জবানায় মহিলারা মসজিদে যেত উমর ইবনুল হত্যা এসে দেখলেন যে আমার রসুলের জমানায় সবগুলো ঠিক ছিল সিদ্দিক আকবরের জমানায় ঠিক ছিল পরে হজরত তোমার ফারুকের জমানায় দেখা যাচ্ছে ফজরের নামাজের সময় এক নারীকে দরে চুমু দিয়ে দিচ্ছে কেউ মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়তে গেছে সিজদার মধ্যে নারীর দিকে তাকানো শুরু করে দিয়েছে নামাজের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে তো উনি কি করলেন এটাকে হারাম করে দিলেন মায়েশা যখন দেখলেন ফারুক আজম এটা করলেন তখন মায়েশা বললেন যদি আমার রসুল যদি থাকতেন আজকে এটাকে শুধু হালাল নয় মেয়েদেরকে মেরে মেরে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন কেন নামাজের মধ্যে আল্লাহ শিয়াল আসবে সেখানে তারা সিজদা থেকে দেখে দেখে নারীদের দিকে তাকাচ্ছে তো আজকে আমাদের লামা জাহাবি ভাইয়েরাও নারীদেরকে মসজিদে নেওয়ার চেষ্টা করছে কেন কেন তারা সৌদিদের মতো লুচ্ছা বলে যদি লুচ্ছে না হইতো ঘরের মাকে ঘরের মধ্যে থাকতে দিত মসজিদে এনে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করত না তো সেই জন্য নারীদেরকে নারীদের স্থানে পুরুষদেরকে পুরুষদের স্থানে এইটা একটা আর একটা হচ্ছে তবলিক আর তালিম এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য কি তবলিক মানে হচ্ছে প্রচার করা তালিম মানে হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া তালিম অ্যালম থেকে তবলিক বালাক থেকে বলুক থেকে তবলিক মানে প্রচার করা দিনের কাজ কি করা প্রচার করা আর তালিম মানে শিক্ষা দেওয়া তো যিনি প্রচার করে তাকে মোবাল্লিক বলে যিনি শিক্ষা দেয় তাকে মোয়াল্লিম বলে তো এখন এখানে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিসই বলে দিয়েছি আমি কাউকে নাম ধরে বলবো না কারো দরকার নেই আমার আপনাদের আমি পরিচয় দিয়ে দিয়েছি কোনটা সঠিক কোনটা বেসঠিক তাই না কোনটা বুল কোনটা নির্বুল আপনাদেরকে আমি বলে দিয়েছি দাড়ি টুপি সবার আছে জুব্বা সবার আছে আপনি সাধারণ মানুষ চিনবেন কি করে একটা জিনিস যার কাছে নবী প্রেম আছে সেই সঠিক যার কাছে নবী প্রেম নাই তার কাছে আমল আছে ঠিক আছে এটা মুনাফিকের আমল রসুলের জমানায় মুনাফিক ছিল আর একদিন যদি কোনো সময় যদি আমি এখানে আসি ষোলো তারিখ ষোলো তারিখ আমার আমার আলোচনা হবে মুসলিম কাকে বলে মুনাফিক কাকে বলে চলে আসবে নিশ্চয় কোন জায়গায় রিপন ভাইয়ের বাড়িতে মোল্লা বাড়ি মার্চের ষোলো তারিখ ইনশাল্লাহ বিষয়বস্তু হবে মুসলিম কাকে বলবো মুনাফিক কাকে বলবো এখানে এই প্রশ্নের মধ্যে আছে যদি মুমিন হয় সে রসুলে পাককে চিনে যাবে যদি মুমিন হয় বহাল ও আম্মাল মুনাফিক ওয়াল কাফের বলেছে কাফেরকে যে আল্লাহর সাথে শিরিক করে মুনাফিককে যার নামাজ রোজা আছে ইমান মুনাফিক এবং কাফের রসুলে পাককে চিনতে পারবে না তারা জাহান নামী মুমিন জান্নাতি আল্লাহ যেন আমাদের এই মাহফিলকে কবুল করে করার মানে আছে কি নাই আমি সেই জন্য আগামী ষোলো মার্চের অধ্যায় নিয়েছি কি মোনাফিক এবং মুসলিম এইখানের মধ্যে আমি বিশাল পরিচয় দিব যে শুধুমাত্র নামাজ রোজা অনেকেই বলে নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো পড়লে তো হয়ে যায় তোমরা কেন এগুলো নিয়ে টানটানি করো 
কেন এগুলো নিয়ে টানাটানি করি ওই দিন ষোলোই মার্চ কারণ এটা প্রায় না হলেও আমাকে দেড় ঘন্টা মাহফিল করতে হবে তা আমি তো দেড় ঘন্টা মাহফিল করলে আমার চিরাং যাওয়া লাগবে না আজকে তো সেই জন্য ষোলো তারিখ ইনশাল্লাহ এই বিষয়ের উপর আপনারা যেহেতু মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি এতক্ষণ পর্যন্ত মাহফিল করেছি কেন রসুলে পাককে লাগবে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আমি কোরআন শরীফ বুহারি শরীফের বাইরে কোনো কথা বলি নাই এগুলো আপনারা রেকর্ড করেছেন দলিল হিসেবে আছে যে কেউ অস্বীকার করলে নিয়ে আসবেন আমি কোনো সমস্যা নাই তো এখন আমি আপনাদেরকে জাস্ট দুইটা খণ্ডন করে দিয়েছি যে দাড়ি টুপি সবার আছে রসুল প্রেম যার কাছে আছে তার কাছ থেকে ইসলাম নিবেন যার কাছে রসুল প্রেম নাই তার কাছ থেকে ইসলাম নিবেন না গভীর চিন্তার বিষয় আপনি যদি এটা তাহলে ওই দিনই আমি বলবো আজকে এখানে শেষ করে দিয়ে যেতে বারোটা হয়ে গেছে আল্লাহ তাবার কথা সকলের খেদমতকে কবুল করুক সঙ্গের উদ্যোগে এই মহান সুন্নি সম্মেলনকে তোমার শাহিদ আরবার কবুল করে নাও মামলা আল্লাহ কতদিন আগে থেকে মামলা তারা শুরু করেছে যারা উদ্যোগ নিয়েছে যারা পোস্টার করেছে যারা লাগিয়েছে মামলা 
যারা টাকা দিয়েছে অর্থ দিয়েছে সর্বোপরি এসে হাজিরা দিয়েছে মৌলা যে যেভাবে সহযোগিতা করেছে প্রত্যেকের সহযোগিতা কেল্লা তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও হেন সব লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করে আমাদের দয়াল নবী মায়ার নবী উম্মতের কান্ডারি রহমতুল্লিলা আলমিন শফিউল মুসনবিন নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ শাহিদ আরবারের সব বংশীষ করে দাও বাবা আদম থেকে ঈসা রহুল্লাহ পর্যন্ত সকল নবীদের মাজারে মাজারের সব বকশিস করে দাও সমস্ত সাহাবায়করাম তাবিন তবে তাবিন আল্লাহ আজকে পর্যন্ত যাদের কারণে ইসলাম পেয়েছি তোমার ধর্ম পেয়েছি আল্লাহ যাদের কারণে সমাজ পেয়েছি ধর্ম পেয়েছি দিন পেয়েছি দেশ পেয়েছি আল্লাহ যারা আল্লাহ ইসলামের খিদমত করতে করতে কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে প্রত্যেকের কবরে কবরের সব বকশিস করে দাও তোমার নবীর বংশ ধরা হলে বাইদগঞ্জ যে যেখানে শুয়ে আছে আমাদের উস্তাদগণ শিক্ষকগণ যে যেখানে শুয়ে আছে আল্লাহ এভাবে আমরা অনেকেই মা হারিয়ে ফেলেছি বাবা হারিয়ে ফেলেছি মাওলা অনেকের আত্মীয় স্বজন হারিয়ে ফেলেছি আল্লাহ আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি পুপা পুপি কালা কালো আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যারা খাদার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে আল্লাহ তারা কেমন আছে আমরা জানি না মাওলা আল্লাহ সুন্নি সম্মেলনে তোমার নবীর তারিফ হয়েছে তোমার তারিফ হয়েছে মাওলা তোমাকে খুশি করার জন্য আজকের মাহফিল মাওলা তোমার হাবিবকে খুশি করার জন্য এই মাহফিলের ওসিলায় আমাদের মুরব্বীদের সকলের জীবনের গুণাহাতা মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের জীবনের গুণাহাতা মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের মা বাবার আল্লাহ দেখে না দেখে ইচ্ছাই অনিচ্ছায় আল্লাহ ছোটো বড় রাস্তাঘাটে উপেনে গোপনে যত প্রকার গুণা করেছে প্রত্যেকের গুণা হাত মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ মৌলা অনেকে দোয়া চেয়েছেন স্বপন দোয়া চেয়েছেন শিপন দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তুমি শিপনকে সুস্থ করে দাও মাওলা আল্লাহ সুন্নিয়তের কান্ডারি হিসেবে যিনি দাঁড়িয়েছে মাওলা আল্লাহ শহীদ ফারুকি হিসেবে যাকে দেখতে পেরেছিলাম মাওলা সেই মাওলানা বখতিয়ার উদ্দিন আল কাদেরি মাওলা বিছানায় শুয়ে আছে মাওলা আল্লাহ সতেরো দিন পর্যন্ত আল্লাহ চোখ এখনো বন্ধ মাওলা আল্লাহ ফারুকি হারিয়ে ফারুকি পেয়েছি বখতিয়ার হারিয়ে আর তো বখতিয়ার নাই মাওলা আল্লাহ সুন্নি যেন তার জন্য তোমার রসুলের সম্মান বলার জন্য আমাদের মুফতি বখতিয়ার উদ্দিন আল কাদরি কে হায়াতিল আদান করো আল্লাহ আমাদের মা বাবা যারা বেঁচে আছেন মাওলা মা বাবা টাকা মানে মাওলা পাশে জান্নাত টাকা দুনিয়ায় মাওলা জান্নাতকে পাশে নিয়ে গোমানো মাওলা আল্লাহ মা বাবাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের থেকে তুমি জান্নাত নিয়ে যাইও না মাওলা আমাদের মা বাবাকে হায়াত আদান করো মাওলা এলাকার মুরব্বীরা যারা বেঁচে আছেন প্রত্যেকের হায়াতের তৈয়বা তবিল আদান করো ওনাদেরকে সুস্থ রাখো মাওলা কারণ ওনাদের এই বাদত ওনাদের দোয়া আমাদের জন্য বড় ছায়া মাওলা আমাদের যুবক বাইরা যারা মাওলা আজকে চাইলে নাটক দেখতে পারতো ফেসবুক ইউজ করতে পারতো চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে পারতো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মাওলা তোমাকে খুশি করার জন্য তোমার হাবিবের প্রেমে এখানে বসে আছে আল্লাহ তারা যে তোমার ডাকে সারা দিয়েছে মরণ পর্যন্ত তুমি নামাজ হিসেবে কবুল করে নাও তোমার রসুলের সঠিক প্রেমিক হিসেবে কবুল করে নাও অলি বক্ত হিসেবে কবুল করে নাও আল্লাহ ছোট্ট ছোট্ট বাবুগুলো মাওলা এখন রাত একটা বাজছে মাওলা তাদের গুনার খাতা এখনো কোলা হয়নি তারা যে আমিন আমিন করছে তাদের আমিনের রুসিলায় আমাদেরকে কবুল করে নাও মাওলা আল্লাহ আমাদের এখানে অনেকেই বসে আছে মোহাম্মদের মন্যবার চেয়ারম্যান মহোদয় রিপন ভাই কোকা ভাই এভাবে আল্লাহ অসংখ্য জন নাম ধরে ধরে দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ আমি হয়তো বা বলে যেতে পারি মাওলা তোমার দরবারে তো কোনো কিছু নাই মাওলা কার অন্তরে কি চাই তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না মাওলা যাই যে যেটাই চাচ্ছে মাওলা প্রত্যেককে সেটা দিয়ে ধন্য করে দাও আল্লাহ আমার মা অসুস্থ আজকে মাহফিলের সৎকায় আমার মাকে সমাধান করে দাও অনেকে পরিবার নিয়ে সমস্যা অনেকে ছেলে সন্তান নিয়ে সমস্যা অনেকে মেয়ে সন্তান নিয়ে সমস্যা অনেকের মেয়ের বিয়ে হয় না অনেকের ছেলের উপযুক্ত বউ পাই না মাওলা যে যে সমস্যায় আছে প্রত্যেকের সমস্যা সমাধান করে দেওয়া আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ তুমি কামিয়াবি দান করো মাওলা অনেকে চেচ্চি পরীক্ষা দিবে অনার্স পরীক্ষা দিবে মাস্টার্স পরীক্ষা দিবে যারা পড়ালেখায় আছে তুমি তাদেরকে পড়ালেখায় বরকত দান করো মাওলা 
অনেকের আল্লাহ বাচ্চা নাই ছেলে নাই তুমি ছেলে দান করো অনেকের মেয়ে নাই মেয়ে নাই তাদেরকে মেয়ে দান করো মাওলা আল্লাহ তোমার হাজিনা থেকে যে যেটা চায় তোমার দয়াল নবীর রসিলা এই সবুজ গম্ভীদের সৎকায় তোমার নুরানি নবীর মোজাবান থেকে যে উন্নতি উন্নতি চিৎকার করছে সেই উন্নতি উন্নতির রসিলায় আমরা যে যেটা চাচ্ছি সেটা দিয়ে দাও মাওলা হাতি সে কুৎসিতে আছে মাওলা তুমি মধ্য রজনীতে মাওলা তোমার কুদরতি আগমন ঘটে প্রথম আসমানে তুমি চিৎকার করে করে বলো কে আছো চাওয়ার আমি দিয়ে দিব কে আছো চাওয়ার আমি দিয়ে দিব মাওলা এই ভবানীপুরে বসে আমরা তোমার ডাকে সারা দিয়ে হাত তুলে দিয়ে বলছি মাওলা আমরা সমস্যায় আছি তুমি সমাধান করে দাও আমাদের টাকা নাই তুমি টাকা দান করো মাওলা আমাদের মাঝে অসুস্থ তুমি সুস্থ করে দাও মাওলা আমাদের মাঝে অনেকের নামাজের কমতি রয়েছে রোজার কমতি রয়েছে হজের কমতি রয়েছে আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে তুমি মাওলা দন সম্পদের অভাব দিও না আল্লাহ কালহাসরের মধ্যে যেন আমলের অভাব না হয় মাওলা আমল ইমান আকিদা দন সম্পদ সব দিয়ে আমাদেরকে বরফ করে দাও আমাদেরকে মাওলা সিদ্দিকে আকবরের নবী প্রেম দান কর মাওলা ওমর ফারুক যেভাবে মোনাফিক থেকে দূরে থেকেছেন আমাদেরকে সেইভাবে দূরে থাকো ধরে রাখো মাওলা আমাদেরকে উসমান গনির মাওলা দন সম্পদ দিয়ে বরপুর করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে মাওলা আলীর আমল দিয়ে বরপুর করে দাও আল্লাহ মাওলা আখরি ফরিয়াদ যে যেটা চায় তাকে সেটা দিয়ে দাও মাওলা আমাদেরকে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র থেকে নিন্দুকের নিন্দা থেকে হিংসুকের হিংসা থেকে আল্লাহ বিপদ আপদ থেকে চুরের চুরি থেকে ডাকাতের ডাকাতি থেকে আল্লাহ আসমানে বলা জমিনি বলা থেকে আমাদেরকে তুমি হেফাজত করো আসমানের বলা আসমানে জমিনের বলা জমিনে দাফন করে দাও মাওলা ইয়া রব্বুল আলমিন যারা সঠিক বুঝতে পারছে না সিরাতুল মুস্তাকিম চিনতে পারছে না নবী প্রেম বুঝতে পারছে না মাওলা আল্লাহ টাকার কারণে হোক বা না বুঝার কারণে হোক আল্লাহ যারা তো মাওলা তোমাকে চিনতে পারে নাই তোমার রসুলকে চিনতে পারে নাই অউলিয়া ক্রামকে চিনতে পারে নাই মাওলা তোমার রসুলের মতো আমরাও বদ দোয়া করছি না মাওলা আমরাও তাদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়ত দান করো মাওলা আমাদেরকে অলিদের পথে চলিয়েছে মাওলা মরণ পর্যন্ত আউলিয়া একরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করো মাওলা আল্লাহ মাহফিল পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা টাকা দিয়ে খেদমত করেছে যারা পরিশ্রম দিয়ে খেদমত করেছে যারা পরামর্শ দিয়ে খেদমত করেছে যারা এসে খেদমত করেছে মা বোনেরা রান্না করে খেদমত করেছে আল্লাহ কেউ প্যান্ডল সাজিয়ে খেদমত করেছে কেউ লাইট দিয়ে খেদমত করেছে কেউ মাইক দিয়ে খেদমত করেছে কেউ চা পানি এনে খেদমত করেছে কেউ ভিডিও করে খেদমত করেছে আল্লাহ কেউ আলেম বাড়িয়ে এনে খেদমত করেছে যে যেভাবে খেদমত করেছে আল্লাহ প্রত্যেকের খেতমতকে তুমি কবুল করো মাওলা আজকে মাওলা এগারোতম আল্লাহ এটা কিয়ামত পর্যন্ত নসল বানাসল এই মাহফিল তুমি জারি রাখো মাওলা আল্লাহ যে সব মুরব্বীগণ এটা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে প্রত্যেকের হকের মধ্যে দোয়া কবুল করে দাও আল্লাহ আমাদের এইখানে আল্লাহ অনেক প্রতিবেশী মসজিদের মধ্যে কবরস্থান আশেপাশে কবরস্থানে অনেকে শুয়ে দিয়েছি প্রত্যেকের জীবনের গুণহাতা মাফ করে দাও ইয়া রব্বুল আলমিন পরওয়ার দেখার আল্লাহ যখন নিয়ে যাবে যখন চলে যাওয়ার সময় আসবে তখন মাওলা কাউকে না দেখলেও মা বাবা না থাকলেও বন্ধু বান্ধব না থাকলেও সেই কঠিন সাহারাতের বিছানায় মাওলা তোমার নবী দয়াল নবী যেন আল্লাহ ওই সাহারাতের বিছানায় আসে মাওলা আল্লাহ দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ওই নবীকে সালাম যেন দিতে পারে মাওলা মরণে একবার হলেও হচ্ছে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মদিনা নসিব করো মাওলা যাদের একবার নসিব হয়েছে মাওলা তাদেরকে বারবার নসিব করে দাও তোমার দয়াল নবী আপন মুর্শিদ হাজির থেকে আমাদের শেষ বাক্য যেন এটাই হয় মাওলা লাহু মুহাম্মদ